Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na konferencji, która została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez Uniwersytet Warszawski w ramach inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego Równoważni. Konferencja, która jest poświęcona niezwykle aktualnemu tematowi przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim pod tytuł w kierunku standardów i procedur. Bardzo się cieszę, że pan rektor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys podjął się zorganizowania wspólnego tej konferencji. Niezwykle żałuję, że konferencja nie mogła się odbyć w pierwotnym terminie, ponieważ była zaplanowana na 16 marca tego roku, natomiast epidemia koronawirusa nas wszystkich powstrzymała i dokonaliśmy pewnego swoistego przegrupowania i spotykamy się w trochę w innym formacie. Natomiast myślę, że jest to o tyle wartością dla nas wszystkich, że w tym czasie wydarzyło się sporo nowych rzeczy, które też zmieniają nasze postrzeganie tematu i pokazują, jak temat ten jest aktualny i ważny dla nas wszystkich. Tutaj w szczególności chciałbym zwrócić uwagę na interwencję, którą ostatnio podjęliśmy jako Biuro Rzecznika w kontekście sytuacji występującej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. No, historia, która sama w sobie pokazuje, jaki to jest ważny temat i dlaczego o tym należy rozmawiać. Szanowni Państwo, nasze zainteresowanie jako biura tym tematem wiąże się z, można powiedzieć, z konsekwencją dyskusji od dłuższego czasu o przypadkach molestowania, w tym także molestowania seksualnego w różnych sytuacjach życia społecznego. Natomiast to, co nas zainteresowało, to kontekst akademicki, czyli jak wyglądają praktyki, jak wyglądają procedury, ale także jak wygląda, jaka jest skala różnych przypadków molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach. Dla nas to jest część trochę większego problemu, to znaczy odnosimy to do konsekwencji akcji mitu. Ja przy każdej okazji powtarzam, że nasze zaangażowanie w sprawę jest związane z takim słynnym esejem Elżbiety Korolczuk, która napisała, że żeby akcja mitu miała rzeczywiste skutki, ona musi dotrzeć pod strzechy. A dotarcie pod strzechy to jest dla mnie takie podejście, kiedy my rozmawiamy rzeczywiście o sytuacji molestowania i molestowania seksualnego w różnych kontekstach zawodowych, w których występujemy. I na początku kadencji, pamiętam, przygotowaliśmy taki duży raport dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu w służbach mundurowych i ten raport myślę, że spowodował sporo dobrej refleksji po stronie służb mundurowych. To się zbiegło też w czasie z ujawnionymi przypadkami w żandarmerii wojskowej. Pomagaliśmy także w promocji raportu przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą na temat sytuacji związanych z molestowaniem w branży hostessingowej. No i wreszcie to jest myślę, że kolejny nasz raport, który jest dla nas niezwykle istotny, a mianowicie dotyczy doświadczenia molestowania wśród studentek i studentów. Chciałbym też podkreślić, że sprawa jest o tyle istotna, ponieważ tak się akurat złożyło, że również Fundacja Helsińska, zupełnie niezależnie od nas, przygotowała swój własny raport, który w zasadzie potwierdzał nasze tezy, ale także bym zwrócił uwagę na bardzo ciekawy ruch w przestrzeni działalności uczelni teatralnych i tutaj myślę, że działania, które były także w dużej mierze inspirowane aktywnością Aliny Czyżewskiej, która będzie brała udział w naszej, w naszej konferencji. Także myślę, że jest sporo różnych takich strumieni, które się, które się łączą w, jeden większą, w jedną większą rzekę, która może zmienić naszą rzeczywistość. Po opublikowaniu naszego raportu doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów, my oczywiście ten raport rozesłaliśmy do wszystkich uczelni i do konferencji rektorów akademickich szkół polskich, także do poszczególnych ministerstw. Odpowiedzi były, nazwałbym to tak delikatnie, zróżnicowane, to znaczy niektóre uczelnie faktycznie bardzo aktywnie zajęły się tym tematem. Od lat mają wręcz dobre praktyki, tutaj nie bez przyczyny współpracujemy w tym zakresie z Uniwersytetem Warszawskim, który jawi się jako taki standard setter dla rozwiązania tego problemu 
prowadzenia procedur, ale wydaje mi się, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i dlatego właśnie organizujemy konferencję, bo chcemy ten temat promować i też jako Biuro Rzecznika jesteśmy otwarci na współpracę z innymi uczelniami, tam gdzie moglibyśmy ten raport promować i na jego temat rozmawiać. Liczymy, że to będzie ten proces, który uruchamia większą zmianę. Dlatego bardzo się cieszę z dzisiejszej konferencji i z tego, że zwracamy szczególną uwagę na kwestie proceduralne, że nie wystarczy tylko powiedzieć, że jesteśmy przeciwni takiemu, takim zjawiskom, że, albo że jesteśmy ich świadomi, ale bardzo ważne jest wypracowanie w ramach prac poszczególnych społeczności akademickich odpowiednich standardów postępowania, a także odpowiednich standardów profilaktycznych, prewencyjnych w zakresie molestowania oraz molestowania seksualnego. Jeżeli tak się dzieje, to prawdopodobnie ryzyko zaistnienia różnych negatywnych przypadków jest dużo mniejsze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi do spraw równego traktowania za to, że tym tematem się tak konsekwentnie i twardo zajmuje i cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli o tym wszystkim porozmawiać i chciałbym bardzo serdecznie poprosić pana rektora Magnificencję Marcina Pałysa o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam wszystkich na konferencji przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim w kierunku standardów i procedur. I cieszę się, że Uniwersytet Warszawski wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zgromadzić Państwa na pierwszej tego typu konferencji praktyków w środowisku akademickim w Polsce. Na Uniwersytecie Warszawskim od kilku lat realizujemy różnorodne działania nakierowane na upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie równości i różnorodności. Najbardziej widocznym przykładem tej działalności jest akcja Wszyscy Jesteśmy Równoważni, w której wzięły udział osoby studiujące i pracujące na Uniwersytecie. Chcieliśmy nią pokazać, że na Uniwersytecie każdy jest dla nas ważny i każda osoba może zwrócić się z prośbą o pomoc i wsparcie, kiedy doświadcza dyskryminacji. Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Wszyscy studiujący i pracujący na naszej uczelni powinni czuć się na niej bezpiecznie. Molestowanie seksualne jest sprzeczne z prawem, dyskryminuje ze względu na płeć i jest całkowicie niezgodne z wartościami Uniwersytetu Warszawskiego. Molestowanie seksualne utrwala i wzmacnia szkodliwe stereotypy, a także stwarza przyzwolenie na seksualizowanie środowiska pracy i nauki. Oprócz problemów psychicznych czy psychosomatycznych, niesie ze sobą takie negatywne zjawiska jak na przykład stres, obniżenie poczucia własnej wartości, spadek motywacji do pracy lub nauki, czy w końcu zwykły strach przed przyjściem na uczelnię. Nic nie usprawiedliwia molestowania seksualnego. Osoba, która molestowania doświadczyła, ma nie tylko prawo się bronić, ale też oczekiwać aktywnego wsparcia ze strony zarówno każdego członka społeczności akademickiej, jak i władz Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety w społeczności uniwersyteckiej zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do molestowania seksualnego. Dlatego wprowadzanie procedur i informowanie o nich społeczności uniwersyteckiej jest ważne z perspektywy przestrzegania wartości akademickich, zwykłej przyzwoitości, poczucia sprawiedliwości oraz obowiązku zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków dla pracy i nauki. Jest również istotne z uwagi na przepisy prawne, takie jak kodeks pracy, czy ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczę, że dzisiejsza konferencja będzie okazją do przedyskutowania koncepcji i sposobów wprowadzania procedur i standardów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu na polskich uczelniach. Mam też nadzieję, że da ona znaczący impuls do ważnej dyskusji w polskim środowisku naukowym na temat budowania miejsca pracy i nauki bezpiecznego dla wszystkich. Życzę Państwu udanych, ciekawych i owocnych obrad. Witam Państwa bardzo serdecznie i podobnie jak wszyscy uczestnicy i uczestniczki tej konferencji chcę powiedzieć, że wiążę z nią duże nadzieje i że już myślę, że to jest duża rzecz, że ta konferencja się odbywa, będzie pewną wymianą doświadczeń i pewnym krokiem naprzód w ustalaniu procedur dotyczących molestowania seksualnego. To jest bardzo ważny problem, którym jako Komisja do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim, ja tej komisji mam zaszczyt przewodniczyć od wielu lat, zajmuje się co pewien czas, ale muszę powiedzieć, że 
przyczyn, dla których starałam się o powołanie tej komisji w czasach, kiedy nie było jeszcze żadnych mechanizmów równościowych na Uniwersytecie Warszawskim, była także sprawa związana z molestowaniem seksualnym. I od tego przykładu chciałam zacząć, bo też wydaje mi się, że bardzo dobrze jest, kiedy problem szerszy rozpatrujemy na pewnych konkretnych sytuacjach, które się na Uniwersytecie zdarzyły. To była druga połowa lat 90. Ja po raz pierwszy byłam dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i zwróciła się do mnie na początku jesieni osoba opiekująca się studiami zaocznymi, że ma taką dziwną, oryginalną, trudną sprawę. Jedna ze studentek boi się podejść do egzaminu poprawkowego z filozofii, ale nie dlatego, że boi się filozofii, czy uważa, że nie jest w sensie jej nauczyć, tylko ze względu na osobę, która będzie ją egzaminowała. No to oczywiście wzbudziło moje zainteresowanie, jaki problem leży u podłoża tego. No i wtedy usłyszałam historię jak z amerykańskich podręczników, w których opisuje się przypadki molestowania seksualnego i tego, w jaki sposób sobie można z nimi próbować radzić. Sytuacja była charakterystyczna pod wieloma względami i też dlatego warto się do niej odwołać. To była studentka, która nie zgłosiła się w terminie na egzamin. W związku z tym bardzo jej zależało na tym, żeby ten egzamin zdać w jakimś innym terminie. Przychodziła do profesora, który nie miał czasu, nie miał czasu, nie miał czasu i wreszcie powiedział, no dobrze, to niech pani przyjdzie do mnie do domu, bo już nie będę przed wakacjami. To się, ta sytuacja odbyła przed wakacjami, ja już nie będę tam przed wakacjami na uczelni. Dziewczyna oczywiście poczuła się no, niesłychanie szczęśliwa z tego powodu, że będzie miała możliwość zdawania egzaminu. Pojechała do tej osoby prowadzącej zajęcia z filozofii na jej roku. No i w tym prywatnym mieszkaniu pan pokazał jej sypialnię, oprowadzając po mieszkaniu i powiedział, że tam zdaje się najlepiej egzamin. Ona z tego mieszkania uciekła, egzaminu nie zdała, no i zgodnie z zasadami uniwersyteckimi powinna zdawać egzaminu poprawkowy u tego samego egzaminatora. Wzięła roczny urlop, no i po tym urlopie, kiedy wróciła na uczelnię, okazało się, że znowu tej samej osoby powinna zdawać egzamin i tego się właśnie bała. Ta sprawa trafiła do komisji dyscyplinarnej i tutaj nie ma czasu i miejsca na opowiadanie całej tej historii, chociaż ona miała wiele takich zakrętów, które też powinny pozostać jakby w pamięci uczelni. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na kilka elementów tej sprawy, bardzo dla nas ważne, kiedy pracujemy nad procedurami odnoszącymi się do molestowania seksualnego. Po pierwsze, osoba molestowana nie jest osobą przypadkową. To jest taka osoba, w której molestującemu łatwo jest wyrobić, manipulować tak, żeby miała ona poczucie jakiejś wdzięczności, zależności dodatkowej, nie tylko takiej, jaka zwykle występuje pomiędzy studentką a profesorem, ale też zależności dodatkowej. No tutaj to był ten egzamin, ale to mogą być różne y, sytuacje. Druga rzecz, która i taka, taka osoba łatwo staje się ofiarą, dlatego że y, wszystkie atuty ma w ręku osoba molestująca tak naprawdę. Wszystkie możliwości oddziaływania, takie sytuacje czasami trwają zresztą przez długi dosyć czas. Drugi element tej sytuacji, na który chciałam zwrócić uwagę, to sposób w jaki ja się o tym dowiedziałam. Ja byłam zaszokowana, że nikt z tym do mnie ani do nikogo nie przedł wcześniej, tylko po rocznym urlopie i że jest, mimo że ja się już wtedy zajmowałam sytuacją kobiet, równością, w związku z tym no to nie jest tak, że można było mieć jakiekolwiek obawy z przyjściem do mnie w takiej sprawie. Po prostu o takich sprawach się nie mówiło. Drugi, drugi element tej, tego sposobu, w jaki to zostało mi przekazane, to fakt, że to było nieopisane wprost, to nie było powiedziane, skandal stał się na uniwersytecie, chociaż tak to powinno zostać opisane, to było mówione półsłówkami, z pewnym takim zażenowaniem osoby mówiącej, jakimś rodzajem skrępowania i wstydu, 
co oczywiście jest zrozumiałe przy mówieniu o takich sprawach zahaczających o intymność, ale tu najważniejszym elementem był skandal, próba wykorzystania studentki przez profesora. Zupełnie to nie w tym tonie było omawiane i podawane. Kolejna grupa problemów, która się z tą sytuacją wiązała, związana była z takim sposobem procedowania tych spraw. To znaczy, myśmy, ta sprawa była o tyle też skomplikowana i charakterystyczna, że okazało się, że ten pan prowadził zajęcia zlecone na kilku wydziałach, nie tylko u nas, i z kilku wydziałów wreszcie takie skargi zostały zgłoszone do samorządu studentów. I to, że ta sprawa trafiła do komisji dyscyplinarnej, to nie była, nie stało się to na skutek tego przypadku, o którym ja mówię w moim instytucie, tylko na innych wydziałach. Kiedy takich skarg spłynęło trochę już do samorządu, samorząd postanowił tę sprawę zacząć tak, żeby ona trafiła do komisji dyscyplinarnej. W tej sprawie żadna ofiara, żadna osoba molestowana nie zdecydowała się zeznawać bezpośrednio przed komisją dyscyplinarną. Ja tam składałam wyjaśnienia jako dyrektorka instytutu, w którym ten pan także pracował i szukano wszystkich dyrektorów i przełożonych placówek, gdzie on wykładał, czy takie sytuacje się tam zdarzały, więc ja o tej sprawie opowiedziałam, ale też od razu powiem, że to było również jak w podręczniku amerykańskim ówczesnym, bo takich polskich jeszcze wtedy nie było, mianowicie, <śmiech> mianowicie pod salą, gdzie miałam być przesłuchiwana, czekała telewizja, która, ponieważ ja zażądałam, aby osoba prowadząca zajęcia z filozofii natychmiast została nam w moim instytucie zmieniona, rzucono się na mnie, mówiąc, to pani na podstawie nieudowodnionych insynuacji zwolniła z pracy profesora. I oczywiście moje wyjaśnienia, że ja nikogo nie zwolniłam z pracy, że to były zajęcia zlecone, za które płacę i po prostu jako dyrektorka instytutu i muszę chronić studentów przed jakimikolwiek trudnymi sytuacjami, a zwłaszcza sytuacjami ocierającymi się w ogóle o przestępstwo, no, bardzo słabo się przebija. Ja właściwie też jako osoba zeznająca, chociaż byłam profesorką uniwersytetu, byłam dyrektorką instytutu, byłam właściwie cały czas atakowana, chociaż tam pojawiły się różne takie elementy sytuacji, które często się w takich sprawach pojawiają, to znaczy to był profesor, który na przykład w czasie wykładów mówił, że kobiety nie powinny studiować, bo powinny gotować i siedzieć w domu. I tego on się przed komisją nie wypierał. Ja byłam nawet pytana, czy naprawdę uważam takie odzywki na wykładzie za, za świadczące o nierówności i dyskryminacji. No więc to zostawiło mi pewną możliwość wykładania przed komisją, co to jest dyskryminacja, ale od strony procedury właśnie sprawa była bardzo trudna. I ja po tym swoim doświadczeniu posługiwałam się tym doświadczeniem, wyjaśniając też Komisji Dyscyplinarnej, dlaczego żadna studentka molestowana nie zdecydowała się przed nimi zeznawać, wyjaśniać, opowiadać o swojej sytuacji, no bo jeżeli nawet mnie, dla mnie była ta sytuacja trudna, i zupełnie niekomfortowa, no to co dopiero dla studentek i studentów. No i wreszcie to, co było w tej sytuacji niesłychanie uderzające, to brak procedur. I tu właśnie dochodzimy do tego, co dzisiaj jest przedmiotem tej konferencji. To znaczy fakt, że tak naprawdę nikt nie wiedział, co z tą sytuacją zrobić, w jaki sposób powinno się postępować. To, że samorząd no, zdecydował się działać w tej sprawie, ale też przecież działał w pewnym sensie po omacku. To nas doprowadziło mnie ta, także do ubiegania się o to, żeby jakieś mechanizmy gwarantujące równość, czy dbające o równość na Uniwersytecie Warszawskim powstały. No i zaczęłyśmy w tej sprawie odwiedzać panią rektor, wówczas panią profesor 
Katarzyna Hałasińsko-Macukow, która zgodziła się z nami, że taka komisja powinna powstać. Komisja jest pomyślana jako takie ciało, które właściwie mediuje. My nie mamy jako komisja żadnych uprawnień ani karnych, ani nawet możliwości wniesienia bezpośrednio skargi do Komisji Dyscyplinarnej, ale także doświadczenia innych krajów, innych uniwersytetów przekonywały mnie, że w sytuacjach, no chociażby takich odzywek na wykładach, jak odnoszące się, deprecjonujące zdolności kobiet, odnoszące się do nich jako osób, które właśnie powinny czym innym się zajmować niż studiowaniem, często są raczej z, z zakresu no, dobrych obyczajów i złych nawyków i w związku z tym, jeżeli to będzie komisja, która się będzie z profesorów składać, no to można na zasadach mediacji takie sprawy także tłumaczyć i wiele takich spraw rzeczywiście udawało nam się w taki sposób no, jakoś rozwiązać, załagodzić. No, w tej chwili jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, Mechanizm na rzecz równości na uniwersytecie jest znacznie bardziej rozbudowany, z czego się bardzo cieszę i do różnych osób, instytucji mogą się studenci w takich sytuacjach zgłaszać. Ale historia zatacza koło. I muszę Państwu na zakończenie powiedzieć, że w tej chwili właśnie wpłynęła do komisji kolejna skarga związana z molestowaniem seksualnym na jednym z wydziałów która ma niestety podobne pewne cechy charakterystyczne. Między innymi to, że zwróciła się do nas osoba, która już nie studiuje, która nam napisała, że musiał upłynąć długi czas od tego, żeby ona się zdecydowała napisać to, opisać całą tą sytuację, ponieważ uznała, że no nie może pogodzić się z tym, że kolejne roczniki dziewcząt są narażone młodych kobiet, narażone są na to samo, na co ona była narażona, co, czego skutkiem było konieczność podjęcia leczenia. My jeszcze w tej sprawie nie zdążyliśmy interweniować, ale na, z całą pewnością tę sprawę podejmiemy. Także raz jeszcze chcę powiedzieć, że niesłychanie jest ważne, żeby dzisiejsza konferencja, wymiana doświadczeń się odbyła, i żeby była takim już prawie końcowym akordem ustalania procedur, co w przypadku molestowania seksualnego się powinno na uniwersytecie dziać. Bo molestowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że zdarza się coraz rzadziej, ale nie powinno się zdarzać nigdy i nigdzie, a już na pewno nie na uczelniach wyższych. Dziękuję bardzo. praktykami, ale także przeciwdziałaniem, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu coraz bardziej zaczynają zajmować e, społeczności uniwersyteckie i e, coraz więcej osób zaczyna sygnalizować potrzebę, by uniwersytety zaczęły zajmować się tym sprawami w sposób systematyczny. Jak mogliśmy się też dowiedzieć wystąpienia e, pana rzecznika, e, instytucje takie jak no właśnie, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka przyglądają się temu, w jaki sposób uczelnie zajmują się przeciwdziałaniem molestowaniu seksualnemu i rekomendują, by wprowadzić systemowe rozwiązania. Czyli możemy mówić w pewnym sensie o ruchu z dwóch stron, o ruchu oddolnym i o, ruchu, i o rekomendacjach zewnętrznych. I odpowiedzią na te dwa zjawiska jest nasza konferencja. Zgromadziliśmy jako gości naszej debaty myślę, że wspaniałe grono. Część, część z naszych panelistów jest tu ze mną w sali, część jest z nami przez internet, ponieważ jak wiemy, prowadzimy dzisiaj konferencję hybrydową. I mamy nadzieję, że to, o czym będziemy dziś dyskutować, będzie cenną inspiracją dla dalszej pracy warsztatowej, którą, jak już powiedziałam, mamy zaplanowaną w drugiej części konferencji, a ostatecznie przełoży się na 
standardy i procedury wprowadzane na uczelniach w Polsce. Ale myślę też i mam nadzieję, że przełoży się też na zbudowanie stabilnej sieci kontaktów między osobami, które na polskich uczelniach zajmują się równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Chciałabym teraz przedstawić naszych gości, którzy biorą udział w panelu. Może najpierw przedstawię osoby, które są ze mną, zatem zaczynając od osoby siedzącej najbliżej, pani doktor Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Dalej, Dzień dobry. Dalej siedzi pani Alina Czyżawska, aktywistka, koordynatorka pogotowia prawnego kultury niepodległej i członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska, która przeprowadziła badania doświadczeń studentów i studentek w akademiach teatralnych. A najdalej ode mnie siedzi już ktoś, kto, z kim, kogo już państwo dziś słyszeli, pan rzecznik praw obywatelskich, doktor habilitowany Adam Bodnar. Dzień dobry państwu. Natomiast online są z nami dr Bartłomiej Chludziński, rzecznik akademicki UMK w Toruniu i dr Agata adamiecka Ja też nie rzecznik potrafię pomóc w żaden sposób, uczciwie. No. Tu jedyne, jeśli nie mogę się przyznać, to... Nie nad tym i, i możemy tylko nie czekać i ich nie stresować. Przeprowadzimy tak, debatę dokładnie. w ten sposób. Niech sobie poradzą z tym. Myśmy najpierw mieli takie dwie rundy pytań między, między nami, tak? Chciałabym popytać naszych gości o kwestie związane Proszę, z Proszę, ja mam też jakieś inne telefony rodzinne, to ja wyłączę na moment. Naturalnie. Zadamy pytania z sali, to znaczy w taki zapośredniczony sposób. Osoby, które śledzą pilnie kanał na YouTubie i stronę na Facebooku, na której transmitowana jest nasza konferencja, będą zbierać pytania i przekazywać mi, a ja będę Państwa przekaźniczką i zadam w Waszym imieniu pytania panelistom i panelistkom. Chciałabym zapytać najpierw Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o takie ogólne kwestie, właściwie takie pierwsze podstawowe pytanie, co jest najtrudniejsze w rozpoczęciu dyskusji o molestowaniu seksualnym w, w debacie publicznej? Ja myślę, że obecnie najtrudniejsze jest przełamanie napięć ideologicznych, które się pojawiają. Mam wrażenie, że dotknięcie jakiegokolwiek tematu, który wiąże się ze sferą przemocy, ze sferą przeciwdziałania dyskryminacji, walki z molestowaniem czy z molestowaniem seksualnym od razu napotyka na przeszkodę w postaci rzekomego upolitycznienia tematu i próby ściągnięcia dyskusji na wody ideologiczne. I wydaje mi się, że to jest duży problem, ponieważ w tym przypadku musimy walczyć nie tylko o standard, ale musimy też walczyć z przełamaniem pewnego stereotypowego myślenia i z pewnych no, praktyk, które się utrwaliły. Co więcej, myślę, że uczelnie funkcjonują na zasadzie takiej, że skoro nikt się tym nie zajmował przez wiele lat, to dlaczego nagle teraz mamy się tym, tym zająć? I z jednej strony jest taki trend unowocześnienia uczelni pod kątem parametryzacji, pod kątem wyższej jakości pracy naukowej, pracy dydaktycznej, kontroli pracowników naukowych pod tym kątem, weryfikacji ich, weryfikacji ich umiejętności, ich efektywności pracy. Natomiast to unowocześnienie nie idzie w kierunku po prostu osiągnięcia standardu, który myślę, że na wielu uczelniach na świecie jest po prostu oczywisty. Oczywisty, niepodlegający dyskusji. Co więcej, standardu, który no. został wprowadzony nie tylko ze względu na rzetelne podejście do problematyki równości płci, i równego traktowania kobiet i mężczyzn, ale także z tego względu, że te uczelnie mogły się zetknąć z różnymi może korzystając sytuacjami, z okazji... które je po prostu A, nauczyły, no, jak należy reagować i jak temu przeciwdziałać. Jeżeli byśmy spojrzeli przecież na sytuację za oceanem, gdzie myślę, że to jest, te standardy są chyba naj, najlepsze, to przecież one zostały wywołane tym, że jeżeli uczelnia 
nie jest w stanie udowodnić, że podejmowało odpowiednie profilaktyczne, prewencyjne działania, a na przykład na kampusie doszło do sytuacji molestowania seksualnego, to wtedy uczelnia ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną. I teraz to jest w interesie samej uczelni, żeby tego typu standardy wprowadzać i, i żeby nikt nie mógł później uczelni zarzucić, że nie przeciwdziałała. Ja wiem, że być może to jest takie spojrzenie bardzo czysto z punktu widzenia interesów uczelni, ale no nie, nie powinniśmy o tym, o tym także zapominać. W Polsce natomiast taka perspektywa jest bardzo odległa, tak? bo ta odpowiedzialność nie jest aż taka bezpośrednia, jakiś potencjalny proces cywilny o, przeciwko uczelni no, wydaje się być dość trudny, roz, rozciągnięty w czasie, co powoduje, że uczelnie nie mają specjalnie motywacji, żeby się tym tematem zająć i, i tylko te najbardziej wiodące albo te najbardziej wrażliwe temat podejmują na, na poważnie. Także wydaje mi się, że to są główne bariery i w sumie powiem szczerze, mnie to trochę dziwi, że tyle dyskutujemy właśnie o, o mitu, to się przewija i myślę, że temat jest znany w środowiskach opiniotwórczych, w środowiskach akademickich, a jednocześnie nie przekłada się to na osiągnięcie odpowiednich standardów w uczelniach i cieszy mnie, że ten raport, nasz raport się spotkał z pozytywnym przejęciem w niektórych miejscach, ale szczerze mówiąc miałem nadzieję na więcej. Miałem nadzieję, że on jednak się faktycznie zostanie rozpowszechniony i, i, i spowoduje podjęcie takiej rzeczywistej dyskusji, ale widać, że te takie stare przyzwyczajenia są bardzo wciąż obecne w rzeczywistości uczelni i ta zmiana jeszcze nie następuje. Chciałabym jeszcze dopytać o to, to znaczy zatrzymać się chwilę na, przy stereotypach i um, no, czy, czy to wynika wyłącznie z upolitycznienia, czy też z takiej kwestii, że właściwie nas to nie dotyczy, że po prostu u nas nie ma molestowania? Myślę, że takie podejście pewnie też występuje, tak, że skoro nie było żadnego przypadku, to nie mamy motywacji, żeby podjąć działania, no tylko, że od uczelni i od przedstawicieli uczelni należałoby wymagać pewnej wyobraźni, no przekraczającej to, czy spotkały się z jakąś oddolnym, sytuacją skandaliczną, która e, i spowodowała reakcję, i tylko po prostu dla mnie, e, może użyję, użyję takiego porównania, dla mnie stworzenie zasad dotyczących przeciwdziałania molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu na uczelniach to jest dokładnie taki sam standard jak stworzenie standardów przeciwpożarowych oraz BHP. To znaczy, to nie róbmy z tego jakiejś wielkiej filozofii, tylko to po prostu powinien być obowiązujący standard, do którego nie powinniśmy e, tworzyć jakiejś dodatkowej warstwy e, ideologicznej. Różnica jedynie polega na tym, że wypracowanie tych standardów powinno się odbywać nie na zasadzie narzucenia z góry i powiedzenia tak ma być, tylko powinno to być wypracowane w, drog w drodze dialogu z, z pracownikami uczelni, studentami, z całą społecznością. E, ponieważ, żeby te standardy obowiązywały i były rzeczywiste, to nie wystarczy przyjąć nawet najlepszego, prawda, zarządzenia rektora czy, czy jakiegoś innego aktu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni, tylko należy doprowadzić do tego, żeby było to faktycznie zakorzenione w sferze świadomości pracowników uczelni. I teraz proces dojścia do tego jest jednym z elementów zakorzenienia, ale różne też działania profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe także, ale na koniec to w zasadzie to powinno być stosowane tak samo jak normy BHP, bez, żadnej, bez, bez większej różnicy, jako pewien standard obowiązujący w życiu uczelnianym. Dziękuję bardzo. Chciałabym trochę pociągnąć ten temat um, um, rozmawiania w środowisku akademickim i chciałabym poprosić o zabranie głosu panią Alinę Czyżewską. Czy mogłabym nam pani opowiedzieć, jak z pani perspektywy wygląda, wyglądają możliwości rozmowy i wskazywania na zjawisko molestowania seksualnego w środowisku akademickim? Chciałabym, przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie i znalezienie się w tym gronie, ponieważ chciałam podkreślić, że ja nie jestem badaczką, nie jestem pracownicą żadnego uniwersytetu, ani żadnej instytucji, która się zajmuje molestowaniem, badaniem tego zjawiska e, czy nauką. Jestem e, członkinią sieci obywatelskiej Łóżdok Polska, od niedawna zatrudniona w tejże. E, to, kim chciałabym być dzisiaj, ja jestem obywatelką. Jestem obywatelką i to, co ja robię, de facto może robić każdy i każda. 
E, dzięki Właśnie. moim działaniom obywatelskim e, zaciekawiłam się prawem i przeraziło mnie to, jak my jako obywatele bardzo niewiele o tym prawie, o, o tym systemie, który powinien nas chronić, my o nim nie wiemy i dlatego nie widzimy Ale tych nie granic, nie granic, nie granic nie które nie są nie i które władza bardzo często nie przekracza. Nie Co jest dojmującym jakby zjawiskiem, to jest strach. My boimy się mówić, ponieważ cały czas jesteśmy przeświadczeni, że władza jest Władza jest prawem tak naprawdę, że to ta władza, ten nauczyciel, ten rektor, ten wykładowca, on ma nieograniczone możliwości. My się nie uczymy tego, że prawo jest ponad tym, tymi, którzy w tym momencie mają nad nami czy faktyczną, czy symboliczną władzę, ponieważ taka władza wykładowcy jest de facto symboliczna. Um, i właśnie Państwa, rozmawianie o tym, bardzo często to też jest kwestia właśnie standardów, standardów, jakie my mamy jako społeczeństwo. Wczoraj przypadkiem słuchałam rozmowy z panią Ewą Wojdyło, która wspominała swojego męża, Liktora Osiatyńskiego, który zmagał się z chorobą alkoholową. Wykładał wówczas na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych i teraz przypomnijmy sobie, wspomnijmy sobie sami polskie uniwersytety. Jaką my mamy społeczną akceptację do tego, że ktoś z wykładowców jest pijany, jest na oddolnym. E, I to jest takie śmieszkowe, fajne, trochę z przymrużeniem oka. Mamy bardzo um, dużo, dużą społeczną odpowiedzią... tolerancję na tego typu zachowania. I e, o czym mówiła właśnie pani Ewa Wojdyło, że tam były zupełnie inne standardy. Tam nie było akceptacji, tam nie było przy, e, przymrużenia tak, oka i to było powodem, że on się zdecydował na to, żeby w ogóle zacząć te, te terapie swoją własną, którą potem opisał. E, my mamy zupełnie inne standardy, które nie, nie leżały nawet koło praw człowieka. My jesteśmy przyzwyczajeni i to od szkoły podstawowej do tego, że jesteśmy ośmieszani wyśmiewani przez nauczycieli, jako uczniowie i uczennice. Dobrze. Już w szkole podstawowej uczymy się tego, że te, te, nikt nam nie zarysował tych granic, więc te nasze granice są bardzo łatwo przekraczane i nawet ci nauczyciele nie wiedzą, że w tym momencie, jak wyśmiewają się z kogoś albo publicznie ośmieszają ucznia czy, czy uczennice, że wygląda tak, a nie inaczej, albo że głupotę napisał, to to jest upokarzające zachowanie, którego zakaz mamy w artykule 40 Konstytucji. Ja też widzę uśmieszek, jak powołuje się na takie wielkie akty, jak Konstytucja w rozmowach ze studentami czy z uczniami, ale ja to naprawdę traktuję poważnie. Ja Konstytucję traktuję poważnie i oczekuję, że ci, którzy, którym powierzamy zadania, również będą te Konstytucje traktowali poważnie. Mamy też w Konstytucji, w artykule 30, e, no tutaj sobie przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Tylko, że jeżeli to będzie tylko na papierze, a nie będziemy się uczyli tego, jak, co to w praktyce znaczy i z tego rośnie nasza siła, jako uczniów, studentów, studentek, obywateli i obywatelek, to to zostanie tylko i wyłącznie na papierze. Dlaczego my się tego nie uczymy? My to mamy i w programie szkolnym, ale również w artykule 84 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mamy, że każdy student, studentka ma prawo do bycia przeszkolonym w zakresie praw i obowiązków. Natomiast miałam w zeszłym tygodniu spotkanie takie online, e, zaproponowałam spontanicznie e, ze studentami, studentkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i, i właściwie będziemy mieli drugie, e, ponieważ no, dziwię się, że ja będąc obywatelką otwieram oczy, a to właściwie nie ja koleżanka, obywatelka powinna im otwierać oczy. Te oczy powinny być otwarte przez system, przez państwo, które zdeklarowało się 
konstytucją, czy ratyfikowaniem Dobry, konwencji ale, praw człowieka, ale absolutnie do tego, że będzie nie tylko to znaczy, na papierze, jeszcze, jeszcze jedno. Nie zabraniam wam korzystać ze swoich praw, ale stwarza również jest obowiązek po stronie państwa, prawie. ażeby nie zagwarantować nie tylko możliwość prawie, korzystania z tego prawa i bycia szanowanym również jako student głos. czy studentka. Przez moment słyszeliśmy chyba trzykrotnie to samo jedno zdanie. Bardzo dziękuję. Myślę, że może korzystając z, Ja i pan Bartłomiej jesteśmy w tej samej sytuacji, widzimy też pana Marcina Wójko, ale go nie słyszymy ani nie widzimy, natomiast widzimy, że jest zalogowany. Jesteśmy jakby w trójkę w tej rozmowie. Studentami. Chciałabym poprosić o głos panią doktor Agatę Adamicką. No my niestety nam będzie bardzo trudno wejść do jakiejkolwiek jak rozmowy, ponieważ niczego nie słyszeliśmy do tego. Studentami na temat molestowania seksualnego w przestrzeni akademickiej. Dobrze, Jakie są jej doświadczenia i z czym jest największy problem? Mam jakiś problem z Google. Tam. To zatem pani doktor Anna Cybulko. Jakie są doświadczenia z Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o możliwość rozmowy z pracownikami i studentami studentkami, pracownicami na temat molestowania seksualnego? Myślę, że kwestia rozmowy to jest kwestia tak naprawdę podstawowa i myślę, że to też wiąże się bardzo z tym, co Państwo tutaj przede mną powiedzieliście, czyli z wyzwaniami, z tym, co jest trudne, jeżeli chodzi o tą przestrzeń molestowania seksualnego, bo to, co jest trudne, to po pierwsze przyznać się, że problem istnieje i rozumiem, że póki mamy taki Niech, niechlubny standard uczelni, żeby nie mówić, nie widzieć, nie pamiętać, no to trudno jest być tą pierwszą uczelnią, która powie tak, u nas ten problem jest i tak rozmawiamy o tym głośno, więc myślę, że jeżeli to się już dzieje, to świetnie, to jest pierwszy krok w kierunku tego, żeby zacząć się z tym problemem radzić. Także samo rozpoczęcie dyskusji jest, myślę, punktem wyjścia do zmierzenia się z problemem, zmierzenia się z rzeczywistością. Drugim pytaniem, kiedy mówimy o dyskusji, jest to, jakim językiem mówić o problemach związanych z molestowaniem seksualnym, z dyskryminacją, ponieważ ja bym tutaj powiedziała, że co do zasady, przynajmniej w środowisku akademickim, tym, które ja znam, i tutaj troszeczkę być może jestem większą optymistką niż pan rzecznik, e, wszyscy zgadzamy się z tym, że molestowanie seksualne, dyskryminacja są złe. Deklaratywnie tak mamy zgodę. E, problem pojawia się w momencie, w którym zaczynamy mówić o konkretnych, e, szczegółowych sprawach. No i tutaj pytanie, jak rozmawiać, e, po pierwsze w ogóle zacząć rozmowę, rozmawiać na e, wszystkich płaszczyznach, rozmawiać z pracownikami, rozmawiać ze studentami, rozmawiać o tym, e, gdzie dostrzegają problemy, pokazać, że problem, o którym się rozmawia, jest problemem, z którym można sobie poradzić i e, pokazać, że jako otoczenie instytucjonalne, jesteśmy gotowi na to, żeby zmierzyć się z rzeczywistością taką, jaką ona jest. Rozmawiać na poziomie szukania, diagnozowania problemu, badać, sprawdzać, pamiętać o tym, że często ważny jest aspekt poufności w tych rozmowach, żeby ludzie czuli się bezpiecznie rozmawiając o tym, co im się zdarza i co obserwują, ale także rozmawiać na poziomie szukania rozwiązań, rozmawiać na poziomie budowania procedur, reagowania, działania, nazywania rzeczy i oczywiście rozmawiać na poziomie już wykorzystywania procedur rozwiązywania problemów, ponieważ z molestowaniem seksualnym możemy mieć do czynienia na różnych poziomach mm, sytuacyjnych. To mogą być sytuacje, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwym e, sposobem zwracania się do studentów na wykładzie, niewłaściwymi, stosownymi żartami, a mogą być rzeczy bardziej, po, bardziej poważne, może być niechciany kontakt, niechciany dotyk, może być niechciane zaciśnianie kontaktu, może, mogą być sytuacje wręcz e, przemocowe e, i, i mm, seksualizujące mm, osoby w sposób jakby absolutnie niestosowny, niewłaściwy i, i nieakceptowalny. Natomiast e, w szczególności na tych poziomach e, niewłaściwego sposobu e, prowadzenia zajęć, to jest przestrzeń, w której rozmowa z, może bardzo wiele zmienić, informacja zwrotna może bardzo wiele zmienić. Jest tak, że czasami przez lata ludzie nie są gotowi dawać tej informacji zwrotnej. Studenci, trochę tak jak tutaj pani mówiła, studenci przyjmują, no to już taki, taki jest, ten wykładowca tak ma, od lat tak to wygląda, trochę się mieszkują, trochę jest im nieprzyjemnie, e, trochę się czują niekomfortowo, ale ze względu na ten wpływ grupowy wolą się nie wychylać, skoro przez lata wszyscy to znosili, to czemuż ja bym miałbym się wychylać i in, wykładowcy przez lata nie dostają żadnych informacji zwrotnych że należałoby zmienić swój styl i sposób postępowania. I moment, w którym dostają informację zwrotną, na przykład tak jak u nas chociażby od Rzeczniczki Akademickiej, to jest moment, który jest 
przełomowy i problem bywa, że w ten prosty sposób może być rozwiązany, jeśli wreszcie będzie rozmowa, dialog, informacja. Oczywiście ja tutaj mówię o tych prostszych sytuacjach i też nie każdy jest gotów słuchać, ale jeśli zaczynamy dialog, jeżeli to robić naturalne, jeżeli ludzie wiedzą, że inni też o tym rozmawiają i że ta przestrzeń jest, to ta gotowość robi się większa. Także pierwsza rzecz, na, odpowiedź na pytanie, jak rozmawiać, to jest odpowiedź rozmawiać, a jak, no to to już jest jakby kolejna kwestia do szerszego pogłębienia. Dobrze. Chciałabym się zatrzymać przy tym, przy tym ostatnim wątku, który poruszyła pani doktor Cybulko, czyli o tym takim właściwie już anegdotycznym wykładowcy, któremu nikt nigdy nie powiedział, tak, że, że te żarty już nie są śmieszne, że, że te uwagi nie są na miejscu, że role, związa, role społeczne związane z płcią, do których się odwołuje, no nie są tym tematem, który warto poruszać na wykładzie i po prostu nie jest to dobrze przejmowane przez studentów. Czyli właściwie chciałabym zapytać Państwa, i to tak wspólnie bardziej, o taką rzecz, jak rozmawiać z osobami, by nie molestowały? Bo dużo rozmawiamy w naszej debacie i myślę, że w ogóle w debacie o molestowaniu seksualnym na temat tego, jak reagować albo jak zgłaszać, prawda, ale jak formułować, szczególnie w środowisku akademickim, przekaz do tych, którzy potencjalnie no, mogą być kimś, kogo możemy nazwać sprawcą. Może pani Ilena, Alina Czyżewska Alina. tutaj bardzo się zgłasza. To ja może od, od, od drugiej strony. Przede wszystkim, jako że oglądacie nas, studenci, studentki w tym momencie, rozmawiajcie o tym przede wszystkim ze sobą i też myślę z tego, co obserwuję, problemem, że to ciągnie się przez lata, jest to, że brakuje nam takiej solidarności społecznej, że osoby, jak my robiłam taką ankietę w szkołach teatralnych, to starsi koledzy i koleżanki mówiły o sobie, która doznawała przemocy, czy to w, w formie molestowania, czy wręcz przemocy fizycznej, mówiono, no bo ona tak ma, ta profesorka, albo ten profesor tak ma, zaciśnijmy zęby, jakby dasz radę, albo nie przesadzaj, to taki sprośny, sprośny pan, jeszcze znany aktor. W tym momencie już betonujemy ten stary, krzywdzący system, nawet nie tyle betonujemy, my jeszcze podrzucamy nawóz do tego, żeby, żeby to się rozrastało, ponieważ no, negatywna tendencja, jeżeli nie zostanie powstrzymana, ona, ona nie trwa tak samo, ona się jeszcze bardziej patologizuje. Druga rzecz, jeżeli jest osoba, która zdecyduje się powiedzieć, to jest, wczoraj rozmawiałam z jedną osobą ze Śląskiego Uniwersytetu, Uniwersytetu Medycznego, ta osoba mi powiedziała, no ale myśmy coś próbowali u pani dziekan, u, pani dzie, u pana dziekana, ale wręcz były takie sytuacje, że jeżeli my składaliśmy nawet coś do rektora, dziekan mówił, wycofaj to, bo będziesz miał problemy. I to jest prawdziwy problem, o którym warto mówić głośno. To nie jest tak, że ktoś jeden molestuje i jest ofiara, która nic nie mówi. Nie, ludzie, ucz, ludzie próbują mówić coś, ale uczą się, że to nie ma sensu, ponieważ inna władza będzie broniła tej władzy. Teraz powiem też coś, to jest też moja metoda mówienia wprost o tym, co jest złego, nie chronienia sprawcy. Bardzo często się to dzieje, że chronimy sprawcę, ponieważ on ma władzę. Nie stajemy po stronie ofiary, ponieważ uwierzenie ofierze i stanięcie po jej stronie wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu i zrobienia czegoś. Dlatego łatwiej, psychologicznie łatwiej nam stać po stronie sprawcy i umniejszać problem ofiary. I tu jest też duża odpowiedzialność władz uczelni. Mówię teraz o konkretnej sytuacji, kiedy zostały zgłoszone już wiele, że tak powiem, brudów zaczęło wychodzić, została zgłoszona jakaś rzecz na konkretnego profesora i rektorka tejże uczelni mówi, no ale jak ja powiedzmy Jurkowi mam coś zrobić, 
jako rektorka, skoro my jesteśmy kolegami z pracy od 20 lat. I tutaj mówię o kadrach, o elitach, o odpowiedzialności osób, które pełnią funkcje publiczne. Szanowni Państwo, nie jesteście królami w królestwie. Wykonujecie bardzo ważne zadania publiczne i w tym momencie, jeżeli nie rozpoznajecie, co jest waszym obowiązkiem jako organu administracji publicznej, jako osoby pełniącej funkcje publiczne, pobierającą za to wynagrodzenie i realizującą bardzo ważne zadania publiczne, konstytucyjne, jeżeli nie potraficie tej funkcji oddzielić od bycia koleżanką czy kolegą czyjąś, to zrezygnujcie z tej funkcji i oddajcie ją komuś, kto te zadania świetnie rozumie. Mimo, że jestem aktorką, bardzo lubię czytać akty prawne. One są naprawdę oparte na wartościach. Prawo nie jest po to, żeby nas stłamsić. Prawo jest po to, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo i pewien porządek społeczny. Dlatego pozwolę sobie zacytować fragmenty sprawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Uznając, że dążenie do poznania prawdy i przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie jest szczególnie szlachetną działalnością człowieka oraz dostrzegając fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, ustala się zasady funkcjonowania stud yy, yy, szkolnictwa wyższego w oparciu o następujące pryncypia i tutaj niektóre. Każdy e, uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz za wychowanie młodego pokolenia. Tutaj mówimy o wychowywaniu, nie mówimy o przemocowaniu, o tresowaniu, a bardzo często to, jeżeli sobie państwo e, wyszukacie teraz e, te, e, profil e, siumems, to jest profil tworzony przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który miał być i był przez wiele lat takim profilem śmieszkowym, na którym były żarty o profesorach, o studentach, o, o nauce. I w czerwcu, 9 czerwca, czy jakoś niewiele wcześniej pojawił się po prostu post o tym, do jakich nadużyć dochodziło podczas wyjazdów studenckich ze strony wykładowców. I to przerwało tamę milczenia. Teraz na tym profilu są setki świadectw ludzi, którzy mówią o ogromnej patologii, która nie ma nic wspólnego z ustawowym obowiązkiem dbania o wychowanie młodego pokolenia. Uczelnie realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu. Współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym. Misją szkolnictwa jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym. To nie jest, uczelnie nie są po to, żeby mieć magistra. Przeczytałam, do czego są te uczelnie. Tu jest mnóstwo mowy o wartościach. I zadaniem rektora nie jest obrona swojego kolegi, dziekana, czy pani dzieka, nie jest obrona swojego kolegi. Jest jedna, je, je, próbuję też dowiedzieć się w rozmowach, u nas bardzo często funkcjonuje zwyczaj, a nie prawo. I zwyczaj na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, powtarzane z ust do ust, ale potem gdzie to jest napisane, jest taki, że rektor zajmuje się zgłoszeniami wobec jakiegoś profesora, wykładowcy, dopiero kiedy ponad połowa studentów zgłosi coś na jego temat. Czyli Jedna krzywda jednej osoby, bycie skrzywdzoną, bycie zgwałconą pojedynczo nie liczy się wobec rektora? Znaczy dla rektora się to nie liczy? To jest absurd i to jest absurd, który słyszymy, ale ten absurd uznawany jest za prawo w tej szkole, a studenci, studentki godzą się na to, ponieważ cały czas jesteśmy jako społeczeństwo uchowani w tym, że, że władza może wszystko i może ustawić takie prawo, a my musimy się temu podporządkować. Ja mówię, opowiadam, działam jako obywatelka, pokazując, że nie, że te reguły nie są dane raz na zawsze, one są niezgodne z prawem i opowiadam, w jaki sposób, co można robić. Dziękuję bardzo. Chciałam teraz zapytać, kontynuując temat tego, jak rozmawiać ze sprawcami, tak, albo z potencjalnymi sprawcami. Chciałbym poprosić o głos pana Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja, ja myślę, że nie mam wiele do dodania w stosunku do tego, co powiedziała Alina Czyżewska. Wydaje mi się, że 
To, co jest istotne, to jest oczywiście os funkcja osób, które są przełożone w stosunku do danego pracownika naukowego. Jeżeli dostaje taka osoba sygnał, no to to jest zadanie zawodowe przełożonego, aby odbyć odpowiednią rozmowę, nawet jeżeli ta rozmowa może być niekomfortowa, tak? Czyli rektor w stosunku do dziekana, dziekan w stosunku do kierownika instytutu, kierownik instytutu w stosunku do e, kierowników katedr i tak dalej, i tak dalej. To, to jednak uczelnie charakteryzują się hierarchicznym podporządkowaniem e, i tego typu rozmowy po prostu powinny być częścią e, obowiązków e, pracowniczych, jeżeli e, sygnały trafiają na przykład dotyczące chociażby używania niewłaściwego słownictwa w czasie wykładów. I jeżeli ten przełożony tego obowiązku nie realizuje, no to znaczy, że, że ono nie jest odpowiedzialną osobą na tym stanowisku, bo on o to powinien przede wszystkim dbać. Bardzo ważna jest oczywiście też funkcja takich organów pośrednich. Tutaj pani doktor jest ombudsmanką uczelnianą i też myślę, że w ramach swoich możliwości taką rozmowę może odbyć, czy też na Uniwersytecie Warszawskim chociażby funkcjonuje Komisja Antydyskryminacyjna i też tego typu ciała powstają na innych uczelniach. Natomiast ja bym dodał jeszcze jeden wątek do, do tego, o czym powiedziała Alina. A mianowicie oglądałem niedawno film, który mną wstrząsnął. Film niezwykle surowy, ale chyba najlepszy moim zdaniem, który się pokazał w kinie od początków akcji mitu. Film pod tytułem Asystentka, w której występuje Julia Garner, znana z serialu Ozark. To jest taki potężny, znany serial Netflixowy o sytuacji dość trudnej prania brudnych pieniędzy w miejscowości Ozark w stanie Missouri. Natomiast film Asystentka, do niego wracam, on nawiązuje tak pośrednio, to nie jest pokazane wprost, ale do sytuacji Harvey Weinsteina, i on pokazuje sytuację z perspektywy osoby, która odkrywa nieprawidłowości, odkrywa molestowanie, regularne wykorzystywanie e, dziewczyn, które mają być czy to stażystkami w firmie, czy jakimiś e, początkującymi e, aktorkami. I pokazuje to z perspektywy asystentki, która po prostu stara się rzetelnie wykonywać swoją pracę i zgłosić nadużycie. I, i, i bardzo ładnie jest pokazane, jak działa system w takiej sytuacji, tak? Czyli, że po pierwsze, ponieważ ten człowiek, który molestuje, ma wpływ na kariery setek osób, na biznes, który się kręci, to w związku z tym nikt nie traktuje jej poważnie. Wręcz na zasadzie zgłosiłaś, to lepiej wyrzuć, jeżeli chcesz mieć pracę. Ale też, jak cały system się dostosowuje do tej osoby. Jak kariery wielu osób, ale nawet nie tylko kariery, zwyczajne, codzienne bezpieczeństwo socjalne polegające na tym, żeby mieć jakąś godną pracę, powodują, że wszyscy zaczynają grać w tej samej, w tej samej grze. I dlatego wydaje mi się, że w tych strukturach, które są bardzo hierarchiczne i bardzo zależne od siebie, gdzie jedna osoba może mieć wpływ na losy wielu osób, a przecież społeczność akademicka taka jest, tak? Ten profesor, kierownik katedry, czy, czy, czy ktoś może mieć wpływ na awanse zawodowe. I, e co ważne, czasami studenci mają jakiś na przykład kierunek, który nie jest tak łatwo studiować gdzie indziej. Są takie kierunki w istocie. Um, mają jakąś przestrzeń, którą sobie cenią bardzo i lubią, nie chcą jej opuszczać, że to dlaczego by ją mieli opuszczać, prawda? A są bardzo zależni od swoich przyłożonych. Także wiem, że studentom bywa bardzo trudno. Druga grupa, której bywa trudno i to też rozumiem w praktyce, to są przełożeni, którzy czasami mówią, dobrze, ja wiem, że to jest mój obowiązek porozmawiać, ale ja wiem, że ja dla tej osoby nie jestem hmm, takim autorytetem na przykład, żeby moje słowa miały mocne przełożenie. Mam poczucie, że mam tutaj małą siłę sprawczą zmiany rzeczywistości i oczywiście ja tę rozmowę przeprowadzę, ale nie wierzę w jej skuteczność, mówią czasami przełożeni. I tutaj, co z tym fantem zrobić? Ja bym powiedziała, że tutaj bardzo ważne jest to, co tutaj też Pan rzecznik przed chwileczką powiedział, czyli um, instytucje wspierające najlepiej z wewnątrz uczelni, na przykład właśnie Rzecznik Akademicki, na, na przykład Komisja Przeciwdziałania Dyskryminacji, e, mocno umocowane, neutralne, 
instytucje, które mogą służyć wsparciem za każdym razem w takich sytuacjach, zarówno w bezpośredniej rozmowie, czy wówczas przyłożony może doprosić na przykład rzeczniczkę akademicką, na przykład przedstawiciela komisji, żeby ten ktoś uczestniczył w rozmowie, to nabiera zupełnie innej rangi, a też są to osoby, które potrafią rozmawiać na takie tematy, no bo to robią na co dzień. Także to pomaga bardzo taki pośrednik, a druga rzecz, obok ludzi, na przykład u nas również zaczynamy mieć coraz więcej pełnomocników wydziałowych, którzy będą zajmować się tymi tematami. To są też świetne osoby, żeby wspierać takie rozmowy i takie tematy, ale obok ludzi ja bym powiedziała, że procedury są bardzo ważne, bo to jest konkret. Jeżeli ktoś nie wie, co robić, a jest procedura, to ta procedura bardzo jasno może powiedzieć, dobrze, nie wiesz, ale proszę, to jest pomoc dla ciebie, wchodzisz na tą ścieżkę i dzieją się następujące rzeczy i one już się toczą zgodnie z tym, co zostało w tej procedurze przewidziane, tak żeby doprowadzić nas do szczęśliwego rezultatu, gdzie nie ma miejsca na pewne zachowania. Tam, gdzie można edukować, tłumaczyć, dawać informację zwrotną, edukujemy, tłumaczymy, dajemy informację zwrotną. Tam, gdzie nie można, dyscyplinujemy, zmieniamy, odwołujemy, jeśli taka jest konieczność. Bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy już może do takich rekomendacji związanych z tym, co, mogliśmy, co moglibyśmy przekazać uczestnikom i uczestniczkom warsztatów, to chciałabym jeszcze zapytać o to, bo mam wrażenie, że poruszyli Państwo bardzo wiele istotnych kwestii związanych z przeciwdziałaniem molestowaniu seksualnemu, czyli zwrócenie uwagi na to, że jest, ma to wymiar systemowy, że istotną rolę pełni tutaj hierarchia uniwersytecka oraz, która często nie jest tylko formalną hierarchią, ale bardzo mocno jest wspierana zwyczajem, o różnorodność interesów, o to, że niektórzy na uczelni są tylko kilka lat albo przez jedne zajęcia, a inni uczestnicy życia uniwersyteckiego są na niej przez wiele lat, ale chciałabym zapytać o samą esencję, to znaczy o to, czym jest molestowanie seksualne, czy nie jest tak, że cały czas krążymy trochę wokół tego tematu, nie mówiąc o tym, że problem, o którym dzisiaj mówimy jest bardzo jest tym problemem, o którym jest trudno mówić, dlatego że dotyczy tak intymnej sfery życia. I um, jakie by były Państwa rekomendacje na temat tego, jak rozmawiać specyficznie o molestowaniu seksualnym, jak nauczyć społeczność uniwersytecką poruszania tego tematu e, i mówienia o nim tak, żeby nie był tematem tabu? Pani Rzeczniczko. Ja myślę, że to, co bardzo ważne, to to, żebyśmy mieli wspólny język do rozmowy i tutaj to, co ja bym rekomendowała w ramach uczelni, na pewno rekomendowałabym szkolenia i ja bym najchętniej rekomendowała takie szkolenia jak najszersze też uwrażliwiające, nie tylko wiedzowe, ale także pokazujące empatycznie efekty różnych działań i zachowań. Ja bym była bardzo szczęśliwa, gdyby te szkolenia były dla wszystkich, najchętniej obowiązkowe i dla nowych pracowników, i dla nowych studentów. Fajnie byłoby, gdyby były traktowane serio. Oczywiście część osób twierdzi, że jeżeli to będzie przymus, to zrobimy sobie z tego szkolenia biblioteczne i nikt tego nie będzie traktował serio. No cóż, to jest sfera do dyskusji. Moim zdaniem po pierwsze edukacja, szkolenia. Po drugie informacje, po które można sięgnąć, na przykład na naszej uczelni tworzymy teraz taki e, informator, w którym bardzo jasno staramy się napisać, e, po pierwsze, jakie są definicje też prawne, również molestowania seksualnego, szerzej dyskryminacji, ale po drugie, jak w praktyce należy te e, definicje czytać, jak należy je rozumieć, e, czego robić nie wolno, czego robić nie należy, czego robić się nie powinno, nad robieniem czego należy się trzy razy zastanowić, a co można robić jak najbardziej. E, także wydaje mi się, że dobrze, żeby były jakieś wzorce, i fajnie, żeby też głośno mówić, żeby o tym głośno mówić. To takie moje tropy, które wydaje się, że mogą być cenne. Chciałabym zapytać teraz pana rzecznika. To... Ja, ja myślę, że szkolenia przede wszystkim, ale jak najwięcej przykładów. Bardzo konkretnych przykładów uwrażliwiających, e, jakie słowa, jakie zachowania e, są niedopuszczalne, jak należałoby się zachować, kiedy e, kiedy z takimi spo, e, słowami e, się spotykamy, żeby nie mówić o tym tylko i wyłącznie na zasadzie ogólnej wartości, tylko przemawiać bardzo takim konkretnym e, językiem. Na przykład, jeżeli mówimy o języku seksistowskim, to co jest tym językiem e, seksistowskim? Jeżeli mówimy o określonych zachowaniach w czasie, nie wiem, na przykład wyjazdów jakichś stażowych e, czy w laboratoriach, to właśnie 
jakie zachowania nie powinny mieć miejsca. Nazywanie rzeczy po imieniu. Wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo ważne, ponieważ my dopiero wtedy otwieramy sobie wyobraźnię, kiedy stykamy się i też jest pewna szansa, że po drugiej stronie, jak naukowcy, jak wykładowcy to widzą, to gdzieś zaczynamy się zastanawiać, ok, czyli być może coś, co na przykład robiłem 10 lat temu, to gdzieś może było ale teraz muszę tego typu zachowania wyeliminować i nie mogą być one absolutnie dopuszczalne. Czyli jak najwięcej przekazywania różnych bardzo konkretnych przykładów zachowań nieakceptowalnych w środowisku akademickim. Pani Alina Czyżawska? To może ja tak konkretnie. Od języka wiele się zaczyna. Od języ już w języku, jeżeli mamy akceptację na pewne stwierdzenia, i nie zwrócimy uwagi, to, to jest tylko wstęp do kolejnych e, pogwałceń. E, więc już od języka zaczyna się, znaczy tak, szanowni panowie wykładowcy, jeżeli mówicie mi jako studentce, że e, gorąco się tobie robi, jak na mnie patrzysz, to to już jest Niedobre. To już jest pierwszy stopień do, do molestowania i do tego, że za chwilę za, wobec innych pozwolisz sobie na więcej. Być może ty nie, ale twój kolega tak, ponieważ nikt nie zareagował, jak ty to robiłeś. Więc nie, to nie jest standard. To nie jest normalne, że, że profesor mówi w ten sposób do studentki. My często jako że nie czujemy, nie mamy zaufania do państwa, do organów władzy, do tego, że zostamy, zostaniemy wsparte, co nam pozostaje. Ha, ha. i tyle. Tak, nam trudno powiedzieć, yy, yy, panie profesorze, to jest nie okej, okay, proszę tak do mnie nie mówić, yy, bo nie jesteśmy tego uczone nigdzie wcześniej. Również dlatego, że, uwaga, brzydkie słowo, nie ma edukacji seksualnej w szkołach. My w tym momencie w szkole nie uczymy się, gdzie są te granice, te, a ich przekraczanie zaczyna się właśnie od słowa, od akceptacji tego, że można tej słabszej stronie powiedzieć wszystko, nawet jeżeli to nie jest krzywdzące, bo nikt mnie nie wyzywa od, i tu wulgarne słowa, tylko on nawet w swojej świadomości, ten starszy pan profesor, może to mówić nawet z jakąś dozą życzliwości, myśląc, że prawi mi komplement, mówiąc, że jak na mnie patrzy, to jemu się robi gorąco i chciałby, żeby ten egzamin trwał do wieczora. Nie, to nie jest normalne. I jeżeli, dziewczyny, coś takiego wam się zdarzy, na przykład napiszcie do mnie, bo być może to się zdarza w większej liczbie twoich koleżanek, też y, przemocowcami są nie tylko mężczyźni, to, to pomagałam przeprowadzić pewien proces, w ogóle żeby doszło do y, postępowania dyscyplinarnego, trzeba było się trochę nastarać. Brałam w tym udział, ale tak z tylnego siedzenia, pomagając studentom, y, chodziło o molestowanie ze strony wykładowczyni, chłopców. Y, to, co robiła uczelnia, to było klasyka, próba zamiatania pod dywan, e, więc tak pomagałam, róbcie, zostawiajcie ślady, twórzcie kwity, to znaczy piszcie pisma, piszcie wnioski, piszcie skargi, bo jeżeli one będą, bardzo często ktoś czuje się zwolniony, mimo że wie, rektor, rektorka wie, że coś się dzieje, ale ma jakby czyste ręce. Nikt nic nie mówił, nikt nic nie zgłaszał, co też yy, mamy do czynienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Więc piszcie i jeżeli te skargi będą, one są informacją publiczną, czyli taka organizacja jak moja, Sieć Obywatelska Wożdok Polska, czy każdy inny obywatel i obywatelka może zapytać taką uczelnię, czy na pana jakiegoś tam były skargi. I jeżeli tak, to ja poproszę, o ich treść. I wtedy ja mogę nagłośnić tę sytuację yy, i pokazać uczelnio, nic nie robiłaś. Ja też często stosuję, jak będąc aktorką, stosuję tą metaforę teatru. Jeżeli nie ma publiczności i wszystko zostaje w kulisach, 
to tam można wszystko. Tam można zamieść pod dywan, tam można udać, że nic, nic nikt nie słyszał, nikt nic nie mówił. Ale jeżeli jest publiczność, czyli to, co się wydarzyło przy okazji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, czy Teatru Bagatela, w którym, przypomnę, dyrektor przez lata molestował y, pracownice, nie tylko aktorki, ale że to ujrzało światło dzienne i wróciło do władz i do teatru, nie w kulisach, tylko właśnie przez publiczność, przez media, przez y, organizacje, przez y, środowiska, które wystąpiły głośno przeciwko temu, to dopiero mogła się wydarzyć jakaś zmiana i dopiero te organy zdały sobie sprawę, że y, chyba strategia zamiatania pod dywan nie zadziała, trzeba zachować się przyzwoicie. Przykre, że cały czas, żeby zachować się przyzwoicie, trzeba zrobić szum i rumor. E, ale, no, ale póki co jesteśmy w procesie zmian i póki co to działa. Inna kwestia, to co też w środowisku wyszło w ankietach, kiedy, kiedy pytałam o szkoły teatralne, nie mamy zaufania do instytucji, do procesów, no tak, zgłaszamy, ale z tym się nic nie dzieje. No tak, pisaliśmy o tym w ankietach na tego wykładowcę, ale nic się nie wydarza. A potem uczelnia mówi, ale nikt nie składa tych ankiet, studenci nie piszą tych ankiet. No dlaczego? Dlatego, że ktoś już napisał parę razy i nic się nie wydarzyło. Więc po co ja będę brać udział w tej farsie i co, po co ja będę pisała, skoro i tak nic z tym nie będzie. Ale... No właśnie teraz jako sieć obywatelska Urzędu Polska będziemy się starali, oczywiście dostaliśmy, dostaliśmy odmowę, zapytaliśmy o Śląski Uniwersytet Medyczny o treści tych właśnie ankiet wypełnianych przez studentki i studentów. Bo jeżeli my, jako obywatele, jako naród, który sprawuje władzę w tym państwie, wiem, to brzmi śmiesznie, ale zacznijmy w końcu traktować to poważnie. Tak, ja sprawuję nadzór w tym państwie, my, obywatele, naród. Więc ja chcę zobaczyć, jak uczelnia i jak rektor realizują swoje obowiązki, chociażby zapewnienia bezpieczeństwa na uczelni. Oni wystawiają ocenę danym wykładowcom również na podstawie tych ankiet. Ja chcę móc sprawdzić, na tym polega moja władza jako obywatelki. Ja chcę sprawdzić, czy rektor odpowiednią ocenę wystawia. Jeżeli te wszystkie dokumenty są gdzieś w kulisach poukrywane, to ta ocena naprawdę może być z kosmosu oderwana od faktów i od rzeczywistości. A jeżeli my będziemy sprawdzać te ankiety, ja chcę zobaczyć, oczywiście dane chroniące, znaczy udostępnienie musi chronić prywatność studenta i studentki, którzy zgłaszają, więc te elementy, które mogłyby jasno, jakby zdiagno mogłabym zdiagnozować, kto napisał te ankiety, to te fragmenty no, powinny być zanonimizowane. Natomiast to jest funkcja kontrolna. Jeżeli my, obywatele, widzimy, że na tego profesora było tyle, 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 tyle zgłoszeń, tyle nieprawidłowości, a uczelnia nic z tym nie robiła, no to przepraszam Cię, Panie Rektorze, Pani Rektorko, ale ktoś, kto nie wykonuje swoich zadań, za które pobiera publiczne pieniądze i ktoś, kto jest konstytucyjnie zobowiązany do wielu, wielu, wielu spraw. Mhm. Dziękuję bardzo. Znowu szereg bardzo cennych i przydatnych wątków pojawił się w Państwa wypowiedziach, także wątek i poufności i tego, co robić z anonimowymi zgłoszeniami. Myślę, że warto też zauważyć, że gdy mówimy o molestowaniu seksualnym, to niekoniecznie ono musi dotyczyć tylko mężczyzny, który ma władzę i kobiet, które jej nie mają, tak? Albo ewentualnie kobiety, która ma władzę i mężczyzn, którzy jej nie mają bo o molestowaniu seksualnym możemy mówić również w sytuacjach, w których mamy wykładowcę, który mówi, który seksualizuje atmosferę podczas wykładu i mężczyzn, którzy tego wykładu słuchają i czują się z tym bardzo niekomfortowo, tak? To znaczy, to nie musi być to takie molestowanie wymuszające określone zachowania na osobach, które go doświadczają, ale po prostu kreowanie wrogiej atmosfery, prawda, która dotyczy nas wszystkich i wszyscy, niezależnie od tego, jakiej jesteśmy orientacji, w jakiej jesteśmy relacji z, z, z tą osobą, która wygłasza określone komentarze, wszyscy możemy poczuć się niekomfortowo. Chciałabym spróbować jeszcze raz połączyć się z naszymi panelistami, którzy są z nami na Google Meet i mam nadzieję, że teraz te problemy techniczne już nam nie przeszkodzą. 
Więc chciałabym prosić o e, włączenie się do debaty pana doktora Bartłomieja Chludzińskiego i zapytanie go o jego doświadczenia e, w, w rozmowach i we wprowadzeniu rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem molestowaniu seksualnemu na UMK. Drodzy Państwo, to skoro się słyszymy, jak, jak widzę, e, to po pierwsze dziękuję za zaproszenie do, do dyskusji. E, i tu od razu przechodząc z punktu do rzeczy, to powiem może tak. Jeśli chodzi o, o nasze doświadczenia, powiem nasze doświadczenia, bo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stanowi wspólnotę, która traktuje każdy przypadek molestowania czy molestowania seksualnego, myślę, z należytą powagą, ale jednocześnie wciąż jako, jako wyzwanie, przed którym stajemy. I za każdym razem uczymy się radzić sobie z tymi problemami. No z pewnością jest to nauka też na, na własnych błędach, ale też z tego powodu wydaje mi się, mamy bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie, które w ostatnim czasie przekuło się na bardzo konkretną propozycję stworzenia procedury, E, która byłaby e, dedykowana, aplikowana w każdym przypadku, e, w którym e, każdy członek naszej wspólnoty zgłosiłby przypadek molestowania bądź molestowania seksualnego. E, I tutaj e, istotą tej, tej procedury, takim podstawowym założeniem, ja nie mogę mówić o szczegółach, bo wciąż mówimy o projekcie, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, choć trafił na, na rektorskie biurko i, i czeka, aż, aż pewnie przyjmie postać czy to zarządzenia rektora, czy, czy uchwały Senatu. Tej losy się jeszcze ważą. Natomiast wracając do tych założeń, chodzi o to, że właśnie te doświadczenia, o których mówiłem, sprawiły, iż w pierwszej kolejności powinniśmy, powinniśmy czy ukierunkowaliśmy naszą uwagę na osoby pokrzywdzone. W pierwszej kolejności e, wychodzimy z założenia, należy udzielić im wsparcia i, i, i wszelkiej możliwej pomocy, łącznie z pomocą psychologiczną i prawną, e, a e, następnie przechodzimy do procedury rozpoznania stawianych zarzutów, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i sformułowania wniosków co do właśnie charakteru tych, tych zarzutów. Tutaj miałaby to badać taka komisja, w skład której wchodziłby pełnomocnik do spraw równego traktowania. Pełnomocnik, który jest pełnomocnikiem statutowym UMK. Ta osoba nie została jeszcze powołana na to stanowisko, samo stanowisko w statucie jest już przewidziane. I taka komisja miałaby dzisiaj orzekać, jak powiedziałem, o charakterze zarzutów stawianych osobie wskazanej jako sprawca i na tej podstawie rektor podejmowałby już dalsze decyzje, no najpewniej w przypadku ujawnienia molestowania czy molestowania seksualnego zmierzające do, do ukarania sprawcy. Tutaj postanowiliśmy też, co myślę jest daleko idącym rozwiązaniem, ale też odpowiadającym pewnej istocie problemu, z którym się mierzymy, Odwróci, odwrócić dowód, czy ciężar dowodu, przepraszam, ciężar dowodu w tych przypadkach. A więc I to jest oczywiście bardzo taka dyskusyjna czy kontrowersyjna propozycja, ale ale to, to sprawca będzie musiał wykazać, że nie popełnił danego czynu, a nie pokrzywdzony dowieść, że ten czyn został popełniony, co też pokazuje właśnie w jaki sposób tutaj myślimy o tych procedurach i, i jakie wnioski wyciągamy z dotychczasowych, z dotychczasowych doświadczeń. Bo jak dotąd, co jest trochę zgodne z takimi wnioskami płynącymi ze, znanymi, ze znanego nam raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, postępowania, w których stawiano zarzut molestowania bądź molestowania seksualnego, były najczęściej procedowane w trybie postępowania dyscyplinarnego, jeśli chodzi o nauczy nauczycieli akademickich, a w przypadku pracowników administracji uniwersytetu były to postępowania prowadzone w oparciu o, o przepisy czy kodeksu pracy, czy regulaminu pracy, tej odpowiedzialności porządkowej. I 
Jakkolwiek wydaje się, że to nie są procedury, które by tutaj nie pozwalały z całą powagą i stanowczością podchodzić do tego typu przypadków, to jednak można stworzyć tutaj pewne alternatywy, które z całą pewnością będą jeszcze doskonalszym narzędziem radzenia sobie z takimi przypadkami. Więc taka, taka jest jakby przeszłość radzenia sobie z podobnymi zdarzeniami w naszej uczelni. A jaka będzie przyszłość, to myślę najbliższe miesiące pokażą, ale bardzo optymistycznie spoglądam w tą przyszłość. Oczywiście mam tu na myśli fakt, że nasz system rozwiązywania sporów czy, czy, czy opanowywania sporów w uniwersytecie, radzenia sobie z takimi problemami jak molestowanie, molestowanie seksualne będzie, będzie ewoluował, będzie, będzie doskonalszy dzięki propozycjom, które są efektem pracy bardzo szerokiego zespołu osób. To też bym chciał podkreślić, że tutaj jeśli chodzi o ten zespół rektorski, który został powołany do opracowania tych procedur, to on składał się z ekspertek i ekspertów w tej dziedzinie i to było też bardzo różnorodne grono reprezentujące chyba wszystkie środowiska uniwersyteckie. Prace trwały kilka miesięcy, więc to co przygotowaliśmy myślę jest dobrą przemyślaną propozycją, no ale ona teraz jeszcze oczywiście jest procedowana w tych takich, powiedziałbym, wewnętrznych, uniwersyteckich, legislacyjnych trybach i, i jaki e, przyniesie to efekt, to, to jak powiedziałem, powinniśmy w ciągu najbliższych miesięcy e, się, e, się dowiedzieć. Także to, to może tymczasem tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Myślę, Niestety nie słyszę państwa, ale kolejna, e, domyślam kolejna się, że wątek do wykorzystania to, co powiedziałem, wybrzmiało jakoś i dotarło. W dalszych do... dyskusjach nad tym, w którą stronę, w jaką stronę iść, e, e, budując standardy i procedury, czyli e, kto właściwie ma je przygotować, tak? Czy to ma być jakaś działalność jedno-, dwuosobowa, czy raczej, tak jak w przypadku e, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, e, powinniśmy mówić o przygotowaniu procedur przez zespół, e, który spojrzy na informacje, poradniki, procedury z różnych perspektyw pracowniczej, studenckiej, eksperckiej. E, e, tak, żeby e, później przygotowane materiały były mm, zrozumiałe i przystępne i e, właściwie przekonywały jak najwięcej osób e, w społeczności akademickiej. Chciałabym prosić teraz e, o zabranie głosu i podzielenie się swoimi doświadczeniami e, panią doktor e, Adamiecką e, Sitek. E, my jesteśmy w takim dynamicznym procesie, e, który rozpoczął się przed e, dwoma laty. W związku z dużym medialnym skandalem e, związanym z e, oskarżeniami e, czy skargami składanymi bezskutecznie przez e, studentów i studentki na zachowania e, o charakterze e, molestowania, przemocy e, psychicznej, nadużywania władzy ze strony e, jednego z e, wykładowców. I tak jak tu Alina Czyżewska przed chwilą wspomniała, potrzeba było medialnego skandalu, żeby uruchomił się w Akademii proces zaradczy, ale uruchomił się, mam nadzieję, przynajmniej na pewnym etapie skutecznie, ponieważ udało nam się w takim otwartym, partycypacyjnym procesie rozpocząć pracę nad procedurami przeciwdziałania tym sytuacjom i to procedurami, które są dostosowane do specyfiki uczelni artystycznej i teatralnej, która naprawdę bardzo odbiega od powszechnego kształcenia akademickiego. Kiedy mówimy o uczeniu teatru, angażujemy zarówno psychikę, emocje, jak i ciało. I to jest, to jest bardzo szczególne środowisko, bardzo silnie też sprzężone z samym teatrem. To są właściwie naczynia połączone, więc to jest odrębna specyfika. Ale w wyniku tego procesu udało się stworzyć taki podstawowy akt prawny, który reguluje tę sytuację, czyli kodeks etyki Akademii Teatralnej, który zarówno odnosi się do wszystkich kwestii związanych z dyskryminacją 
i molestowaniem, zapewniając bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej, jak i bierze pod uwagę właśnie te szczególne, specyficzne sytuacje bezpośredniej interakcji, zaangażowania fizycznego i, i szczególnych warunków poszukiwania artystycznego. Więc ten proces trwał przez rok. Miał charakter procesu partycypacyjnego. W grupie roboczej byli zarówno studenci, studentki, jak i wykładowcy, wykładowczyni, jak i absolwenci, ponieważ w naszej uczelni ten proces właściwie ruszył w wyniku ogromnego zaangażowania absolwentów, czyli właściwie doszło do pewnego szczególnego sojuszu. To jest moim zdaniem bardzo ważne i warto zwrócić na to uwagę. Mówi o tym na przykład także Sara Ahmed w tym swoim bardzo ważnym wykładzie On Complaint, który wszystkim polecam, dostępny na YouTubie. Ona mówi to, co jest kluczowe, to są sojusze i to są także międzygeneracyjne sojusze. U nas było także doświadczający molestowania i przemocy studenci przez lata borykający się z tą sytuacją postanowili stanąć w obronie studentów, którzy w tej chwili znajdowali się w tej samej sytuacji. W związku z tym ludzie, którzy mają już mocną pozycję, którzy znajdują się gdzieś wysoko w hierarchii środowiskowej, którzy czują się bezpiecznie i mogą mówić z pewnej sytuacji siły autorytetu, ujęli się za tymi słabszymi. To uruchomiło cały ten proces i pozwoliło nam stworzyć akt, o którym mówię, czyli kodeks etyki, powołać stanowisko, które piastuje, czyli rzeczniczki praw i rozpocząć proces zmiany, czy także pogłębioną debatę, który zapewne jak będzie ten proces, będzie długotrwały i trudny, bo naprawdę mówimy tutaj o głębokich zmianach mentalności i świadomości, które się dokonują bardzo powoli i z, z pewnym trudem. Jeśli miałabym wskazać na um, taki, taki właśnie utrudniający cały ten proces mechanizm, to powiedziałabym o dużej polaryzacji pokoleniowej. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, czy macie podobne obserwacje z przestrzeni uniwersytetu, ale wydaje mi się, że takie silne pęknięcie pokoleniowe istnieje, to znaczy zupełnie inaczej myślą o tym już młodzi ludzie i studenci, mając ogromną świadomość swoich praw i także niedopuszczalnych mechanizmów, niedopuszczalnych działań, konieczności zmiany, a naprawdę dużo inaczej myślą o tym starsi, doświadczeni wykładowcy, artyści od lat znajdujący się na takiej eksponowanej pozycji w społeczeństwie. I ja się rzeczywiście zastanawiam, w jaki sposób wejść tutaj w realny, w realny kontakt jak tą, ten, powiedziałabym, tę polaryzację pokoleniową pokonywać, jak proponować debaty i procesy, które będą budowały mosty i uzgadniały w jakimś sensie wspólny język, o którym Państwo też mówiliście. To jest dla nas wciąż duże wyzwanie. Ja muszę powiedzieć, że po tym roku działalności, jeszcze przez pół roku jakoś, w szczególnie trudnych warunkach związanych z pandemią. Nie mam na razie jakby prostych recept, czy rezultatów, czy też sukcesów. Mam poczucie, że mówimy trochę dwoma językami i że funkcjonujemy trochę w dwóch bardzo wyraźnie podzielonych światach. Ale to, co wydaje nam się jakąś ewentualnie drogą, jakimś konkretem, to jest rozszerzanie w tej perspektywie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, rozszerzanie współpracy międzynarodowej. Ponieważ akurat tutaj też mam wrażenie, że istnieje bardzo szczególna dynamika kulturowa, bardzo wyraźnie widać, że no, na zachodzie Europy szkoły teatralne są w zupełnie innym miejscu niż, niż my, to znaczy mają rozwinięte polityki, rozwinięte procedury, bardzo intensywnie działające organizacje i związkowe, i samorządowe na rzecz właśnie równości, przeciwdziałania, przemocy i dyskryminacji. I my chcąc 
realnie współpracować, tworząc międzynarodowe środowisko, możliwości wymiany, tworzenia także międzynarodowego programu dla studentów, jesteśmy na takim etapie, i wysyłania swoich studentów, musimy się włączyć w te procedury, musimy rozumieć ten język, musimy wzajemnie poznać sposoby funkcjonowania, i wydaje mi się, że to jest taki sposób, to jest taki, taki dobry klucz, nie chciałabym mówić koń trojański, ale sposób na to, żeby włączyć w dyskusję wszystkich, wszystkich członków naszej społeczności. W związku z tym w zeszłym roku zrobiliśmy międzynarodową konferencję, gdzie opowiadaliśmy o tym naszym procesie i słuchaliśmy także naszych partnerów z Paryża, z Glasgow, z Maastricht, z Amsterdamu, którzy opowiadali o tym, w jakim są miejscu, jakie procedury u nich działają, z czym się borykają. To było bardzo ważne, istotne dla nas doświadczenie, a w tym roku udało nam się wspólnie przygotować projekt Erasmus Plus w ramach partnerstw strategicznych, który zakłada szerokie, długofalowe, wspólne działania we wszystkich obszarach związanych z przeciwdziałaniem antydyskryminacji, ta, dyskryminacji, także molestowania seksualnego. I wydaje mi się, że w tym międzynarodowym środowisku, wykorzystując ambicje do tego, żeby właśnie funkcjonować w międzynarodowym obiegu artystycznym i uniwersyteckim, jesteśmy w stanie stworzyć środowisko takiej rozmowy, które być może przekroczy te pokoleniowe podziały, zasypie rowy takiej nawet powiedziałabym wojny kulturowej, z którą mamy do czynienia w środowisku teatralnym. Bo ja muszę powiedzieć, że na przykład będąc zaangażowana we wszystkie te procesy, w pewnym momencie usłyszałam komentarz, że, że oto na naszych oczach tworzy się nowa inkwizycja. Tą nową inkwizycją miałyby być osoby, zaangażowane w proces antydyskryminacyjny. To dało mi bardzo do myślenia i pomyślałam sobie, że musimy właśnie budować mosty i próbować obejść ten rodzaj rozłamu pokoleniowego. No i taką strategię w tej chwili stworzyliśmy. Dziękuję bardzo. Myślę, że um, um, nieoczekiwanie stworzyła się bardzo ciekawa klamra między rozpoczęciem naszej debaty i ostatnim słowem, ostatnimi słowami e, um, pani doktor, ponieważ e, pan rzecznik rozpoczął od tego, że molestowanie seksualne często jest teraz uznawane za kwestię upolitycznioną, Nie, prawda? E, I rzeczywiście widać, że w różnych środowiskach e, takie wątki się pojawiają i ta, ta recepta, która płynie z Akademii Teatralnej jest bardzo ciekawa, to znaczy, żeby jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej budować mostów. Myślę, że to bardzo dobre podsumowanie naszej nieco wyboistej debaty. To znaczy napotkaliśmy dzisiaj troszkę problemów technicznych, które pokazały nam, że przeszkody są wszędzie, nie tylko w dyskursie i w języku, ale także w technologii. Ale e, no, e, cieszę się bardzo, że przez te półtorej godziny udało nam się zmapować bardzo dużo e, kwestii, które mogą być bardzo przydatne e, dla budowy procedur i standardów e, przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu e, na uczelniach w Polsce. Mam nadzieję, że materiał z tej debaty będzie dobrym źródłem informacji, inspiracji, e, także dla osób, które e, nie, nie miały okazji wysłuchać jej na żywo. Chciałabym bardzo Państwu podziękować za udział e, i e, za chwilę zaczynamy część praktyczną, czyli warsztaty. Dziękuję bardzo. ...które przed chwilą zakończyły się w grupach warsztatowych. Więc um, nie wiem, zabierając czasu, um, e, poproszę o podsumowanie dr Magdaleny Bów, która, e, stop, przepraszam, dr Magdaleny Stop, która e, e, prowadziła grupę pierwszą, Uniwersytecka Polityka Antydyskryminacyjna i organy do spraw równego traktowania. Mm -hmm. No to e, czasu było za mało, e, to od tego trzeba zacząć na pewno, ale staraliśmy się w tej grupie staraliśmy się podzielić e, też rekomendacjami e, i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia procedur antydyskryminacyjnych. 
Wspomniałem za do Uniwersytetu Pedagogicznego UW, a także działania podejmowane od wielu lat w środowisku i we współpracy uniwersytetów i organizacji pozarządowych. To, co, co jest istotne, to też, to też to, że w tej dyskusji bardzo wyraźnie wybrzmiało, że, że bardzo dużo dzieje się na różnych uczelniach, czy w różnych uczelniach, że, że są, są prowadzone i badania, i opracowywane rekomendacje i procedury dla osób, które spotkały się z dyskryminacją, w tym molestowaniem, molestowaniem seksualnym. I to, co, co jest też istotne, to oczywiście cały kontekst funkcjonowania procedur. O tym pewnie koleżanki też, też będą szerzej dzisiaj jeszcze, jeszcze mówiły. Trochę uwagi poświęciliśmy już w dyskusji PACE, czyli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia uczelnie również pod kątem posiadania procedur antydyskryminacyjnych. No i ta rola PAKI jest, jest, jest tutaj istotna, też taka dla właściwie sojusznika, jeżeli chodzi o upominanie się o, o posiadanie procedur właśnie antydyskryminacyjnych. Mówiliśmy też o roli działań partycypacyjnych, to znaczy, że żeby procedura mogła, mogła wybrzmieć, to właśnie była taka też rekomendacja, że konieczne jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego w, w zmianę. I, I chodzi też o, o takie działania, które obserwujemy rzeczywiście gdzieś na uczelniach zagranicznych, że są po prostu zrzeszone grupy, kluby, stowarzyszenia osób reprezentujących mniejszości i mniejszości, czyli osoby, które mogą mówić i chcą mówić we własnym interesie, które są ekspertami, ekspertkami, osobami eksperckimi w kwestiach niedyskryminacji. I tutaj przypomnieliśmy oczywiście, że działa w Tęczuj, ten wątek pewnie wybrzmi jeszcze w innej grupie. To jest taką planowaną organizacją, jeżeli chodzi o, o studencką, jeżeli chodzi o ten bunt polski. E, sporym problemem e, też w kontekście właśnie równości płci e, jest kwestia e, niepisanych norm dotyczących obciążenia pracą administracyjną w środowisku akademickim. E, tutaj e, trudno nam było przytoczyć takie dobre praktyki, które rzeczywiście zmieniałyby sytuację kobiet, jeżeli chodzi o ilość, e, ilość pracy. O, oczywiście istnieją widełki, istnieją jakieś tam regulaminy pracy, natomiast jeżeli chodzi o realną zmianę na skalę ogólną polską, no to tutaj e, dostrzegamy taki problem, on wybrzmiał bardzo mocno w tej grupie, że trzeba dalej się przyjrzeć temu, jak jesteśmy wynagradzani, wynagradzani za naszą pracę, jak delegowane są obowiązki administracyjne. No i trzeba by zrobić porządek też w tym, w tym obszarze, bo on sprzyja właśnie równości e, i poszanowaniu praw wszystkich osób. I też, jeżeli chodzi o same procedury, to może jeszcze dwie ostatnie kwestie, żeby też nie, 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 nie zajmować już czasu. Język, jakim się posługujemy, procedury, no to jest słuszna uwaga, to są męskie końcówki, a my potrzebujemy w tej przestrzeni komunikacji takiego języka, który będzie równościowy i inkluzywny. Więc jeżeli nie da się tego zrobić na początku w procedurze, to chociaż w tym, jak komunikujemy to, co dzieje się w naszym środowisku. I druga kwestia w rozstrzyganiu czy rozpatrywaniu zgłoszeń na dyskryminację to też to zadanie komisji czy takich ciał, żeby w, w opinii znalazły się też zalecenia bardzo konkretne, co można w takiej sytuacji zrobić, żeby ona po prostu nie została przekierowana albo nie przekierowana do rzecznika, ale żeby było coś więcej się działo i żeby nastąpiła realna zmiana. Dziękuję. Przekazuję głos. Dzięki. Ja mam przyjemność moderowania grupy drugiej, która się zajmowała procedurami reagowania na przypadki inwestowania seksualnego i innych form dyskryminacji na uczelni. I w ramach tej grupy omówiliśmy, czy pogłębiliśmy pięć wątków. Pierwszy z nich to był wątek tego, jakie ciało powinno być odpowiedzialne za odpływanie skarb, czy to był stały organ, czy powoływany doraźnie. 
tutaj się pojawiły głosy, że jednak powinien to być organ stały. Pojawił się też taki istotny wątek tego, że zanim będzie możliwość wejścia w jakąś bardzo skomalizowaną procedurę, to na uczelni powinna być też taka możliwość, żeby w mniej formalny, bardziej miękki sposób skonsultować się, omówić swoją sytuację z jakąś osobą, która może pokazać, co z tym dalej można zrobić. Ale w taki sposób właśnie nieformalny, nie wchodzący w jakieś um, procedury. Natomiast jest też istotne, żeby te spotkania, czy te kwestie też w jakiś sposób były czy archiwizowane, dokumentowane. Oczywiście w pełnej poufności, ale żeby, żeby pozostawał to w nich ślad. Pojawił się wątek tego, żeby bardzo dobrze rozdzielać kompetencje poszczególnych ciał, które się zajmują przeciwdziałaniem dyskryminacji i że w ogóle takim celem czy horyzontem, do którego dążymy, to jest zmiana kultury organizacyjnej, a nie tylko zajmowanie się poszczególnymi sprawami. Drugi wątek, o którym rozmawialiśmy, to był wątek dotyczący tego, co zrobić, żeby osoby, które doświadczyły dyskryminacji albo inwestowania, chętnie zgłaszały je, bez takiej uwagi, że zostaną obciążone nadmierną odpowiedzialnością udowodnienia, że do takiej sytuacji doszło. Trzeci wątek, o którym rozmawialiśmy, to był wątek, który okazał się jeszcze takim trochę nie do końca obecnym czy, czy żywym wątkiem, to był wątek tego, w jakim terminie powinny zapadać rozstrzygnięcia, ile czasu taka procedura powinna trwać, w jakim czasie powinna się zamykać i też czy powinna być możliwość odwoływania się od wyników takiego postępowania na uczelni. No i tutaj się pojawiło w ogóle pytanie, czy, czy procedura jest odwoławcza, jest potrzebna i konieczna. Pojawił się też taki głos, że być może nie jest potrzebna procedura odwoławcza, ale jest potrzebna procedura ponownego rozpatrzenia sprawy, jeżeli osoba, której ta sytuacja dotyczyła się, nie zgadza z, z efektem tego postępowania. No i że przy tym ponownym rozpatrzeniu ono powinno być dokonywane przez inny zespół osobowy. No i ostatni wątek, który poruszaliśmy, to była dostępność procedur i możliwość skorzystania z tych procedur przez różne grupy studentów i studentów. Tutaj przykładem mogą być studenci, studenci z niepełnosprawnościami albo z zagranicy, szczególnie takie osoby, które nie mają ukończonego 18 roku życia. No i rozwinął się na ten wątek w kierunku takim, w jaki sposób informować o dostępności. Pojawił się też dobra praktyka SOPy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli do takiego miejsca, które działa w paradygmacie interwencji kryzysowej i wspierania studentów i studentów też się pojawiło że takie miejsca również powinny być przygotowane do tego, żeby informować czy udzielać wsparcia w przypadku dyskryminacji na zdawania, czy jednak powinny być rozdzielone w mają te kompetencje. Bardzo był podkreślany wątek tego, że narzędzia informacyjne są istotne, to znaczy strony internetowe, to znaczy udostępnianie informacji także na poziomie wydziałów, nie tylko na poziomie centralnym. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taka, że pojawiły się też dwa, dwa wątki, których nie pogłębiliśmy, ale też są istotne, chcę o nich powiedzieć. Po pierwsze, na jakim dokumencie uczenia powinny być umieszczone zapisy antydyskryminacyjnej procedury. I drugi wątek, ten, który się też pojawił w pierwszym panelu, czyli kwestia konfliktu i interesów i w jaki sposób sobie z nim radzić, i w jaki sposób unikać takiej sytuacji, gdzie działania antydyskryminacyjne mogą być blokowane przez, przez hierarchię i jakieś relacje niezawodowe. Yy, dziękuję. Ja z kolei prowadziłam grupę trzecią, grupę, która zajmowała się yy, obszarem edukacji i informacji na temat tego, czym jest dyskryminacja, czym jest molestowanie, czym jest molestowanie seksualne, czym, jest, czym to się różni od modliku, yy, na temat tego, w jaki sposób możemy reagować na takie zjawiska i yy, możemy im yy, zapobiegać. No i pierwszą taką, taką czymś, od czego zaczęła ta grupa, to była taka refleksja, że nawet najlepsze procedury, nawet najlepsze rozwiązania,
zadnia nie będą działać, nie będą mogły być stosowane, dopóki ludzie o tym swoim nie będą wiedzieli. I dlatego te działania edukacyjne i informacyjne są tak ważne. I pod koniec też pojawił się wątek na temat tego, w jakim momencie osoby, które są w kontakcie z uczelnią, powinny się dowiadywać o istnieniu zarówno procedur, jak i osób, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie dyskryminacji czy molestowaniu. I jest to co do tego, że, że wszystkie osoby, które zaczynają studia, czy to studia pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy te osoby, które podejmują zatrudnienie albo współpracę z uczelnią, powinny otrzymywać takie informacje, ale także wszystkie te osoby, które już od lat są, są na tych uczelniach, bo zdarzają się przypadki, że w ramach tej samej uczelni Osoby na kierownicze stanowisko nie wiedzą na przykład o istnieniu e, e, takiej komisji do spraw równego traktowania czy, czy pełnomocniczki rektora. E, to, co, e, to, co się pojawiło, to był taki e, duży wątek dotyczący tego, że działania edukacyjne czy informacyjne, e, że na wielu uczelniach w tej chwili prowadzone są badania i wiele uczelni próbuje zdiagnozować skalę problemu, czy w ogóle sytuację w obszarze nierównego traktowania dyskryminacji, molestowania seksualnego u siebie. I że to, co zaczyna być problemem, czy pojawia się jako problem, czy wyzwanie, to jest to, że wiele uczelni boi się ujawnienia przypadków molestowania seksualnego albo dyskryminacji i przyczepienia takiej gładkiej uczelni, na której dochodzi do takiej sytuacji. No i to jest taka rzecz, taki paradoks, zgodnie z którym im tak naprawdę sytuacja na danej uczelni jest lepsza, to znaczy ludzie więcej wiedzą na temat tego, czym jest dyskryminacja, czym jest molestowanie. Im więcej uczelnia poświęca czasu i zasobów, żeby jakoś odpowiedzieć na te problemy, jakoś im przeciwdziałać, tym większe prawdopodobieństwo, że tego rodzaju przypadki się ujawnią. I że tak naprawdę to, że zaczyna być widzieć, widać problem, nie jest dowodem na to, że jest źle, czy bardzo źle, ale dowodem na to, że zaczyna być lepiej, bo temat jest ujawniany. I to był taki mocny wątek. Mocnym wątkiem było to także, że ta edukacja czy informacja powinna jak najszybciej obejmować jak największe grupy osób pracujących i studiujących, ale także jednostki powołane do różnego rodzaju, powiedziałabym, usług, tak jak Centrum Pomocy Psychologicznej, czy właśnie Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji, dlatego że wtedy, kiedy zaczniemy już mówić o molestowaniu, o dyskryminacji, zaczną się pojawiać te osoby, które doświadczają tego i mówią o tym otwarcie, to zarówno oferta tej pomocy psychologicznej, czy wsparcia psychologicznego musi być adekwatna do sytuacji, z którymi one się zmierzają, ale też bardzo potrzebna jest pomoc prawna i że tego, od tego wątku też nie należy uciekać, bo kwestia dyskryminacji czy molestowania to nie jest kwestia wyłącznie z obszaru y, psychologii, ale czy wsparcia psychologicznego, ale także prawnego. Y Pojawił się też wątek tego, jak sprawić, żeby ta oferta informacyjna i edukacyjna były ofertami dostępnymi dla osób z różnymi rodzajami, np. niepełnosprawności. Był podniesiony wątek finansowy, to znaczy, że, że po prostu takie działania też kosztują i że musi być wpływ na na to, w jaki sposób budżety uczelni są konstruowane, tak żeby w ogóle pozwoliły na przeprowadzanie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakres przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy i molestowaniu seksualnemu. I ważny dla mnie wątek, to znaczy uczelnie w bardzo wielu miastach są największymi pracodawcami. I to, jaki wpływ może mieć Prowadzenie rozwiązań antydyskryminacyjnych przeciwko molestowaniu seksualnemu i mobbingowi może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla samej uczelni, ponieważ ona ma olbrzymie y, pole powiedziałabym oddziaływania. I często y, jakby wyznaczą w ogóle standardy i granice tego, na jakie y, działania jest przyzwolenie, na jakie działania nie ma przyzwolenia i jak szeroko jest upowszechniana wiedza o tym, co możemy zrobić w przypadku molestowania.
Dziękuję. Ja nazywam się Dorota Brekin i moderowałam grupę, która rozmawiała o tym, jak wspierać osoby doświadczające przemocy, dyskryminacji i molestowania seksualnego. I poruszyliśmy tam kilka wątków i obszarów wokół, wokół tego tematu. Bardzo dużo rozmawiałyśmy o przeszkodach i o tym, co, co utrudnia w ogóle wspieranie i też reagowanie na, na przemoc i dyskryminację na uczelniach. Rozmawialiśmy o tym, że niewystarczająca jest ochrona osób, które, doświad które doświadczają y, przemocy, to znaczy, że nie obowiązuje w tych regulacjach, y, przynajmniej tych, o których rozmawiałyśmy dzisiaj, odwrócony ciężar dowodu. Czyli osoby, które zgłaszają y, przypadki molestowania, muszą udowodnić, że do tego, y, że do tego molestowania y, doszło. Y to, co jest też dużym, dużą trudnością, to jest postęp, postrzeganie molestowania przez rzeczników i rzeczniczki dyscyplinarne. To jest, to jest jak, jak, jak na problem, na ile jest rozpoznawany, w jaki sposób jest postrzegany. To, że nie ma obowiązku prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w, w sytuacjach, kiedy zostanie ujawnione molestowanie. Czyli to nie jest jakby takie obligatoryjne, że to postępowanie zostanie, zostanie podjęte. Jeden z problemów, który się pojawił, to to, że kiedy się zwiększa, yy, zwiększa świadomość osób, yy, które przebywają w tym yy, środowisku uczelni, w której już się mówi w ogóle o problemach yy, przemocy, dyskryminacji, molestowania seksualnego, to że się też pojawiają zgłoszenia, które, yy, które tak naprawdę nie, nie są nie są wyróżniami dyskryminacji, czy, czy przemocy, czy molestowania. No ale one będą się, będą się, będą się pojawiać i trzeba też nad, nad nimi w takim sensie panować, że trzeba je umieć rozpoznać i, i nimi się zajmować. Bo tu na przykład nam się pojawił taki przykład, że, jest, że jeden z wykładowców był oskarżony o hipnozę, o stosowanie hipnozy przez, przez długi czas. To, co jest przeszkodą, to też to, że te postępowania nie, nie odbywają się szybko i że to jakby, że się wyciągają w czasie i że to może być trudne dla osób, które doświadczają molestowania. Bardzo, bardzo dużą przeszkodą w zgłaszaniu i potem i w korzystaniu ze wsparcia jest wspieranie zatrudnienia, wpływ na rozwój kariery naukowej. I to, w jakim jak hierarchii pozostajemy z, ze sprawcą czy sprawczynią, są osoby, które, e, która może, może się okazać być, być tą osobą, która też ma wpływ na naszą pozycję na uczelni. Um, e, kawa, e, chwilę czasu poświęciłyśmy i poświęciliśmy na to, że jeśli e, że, że jest taka specyficzna, e, e, specyficzna jest sytuacja doktorantów i doktorantek, w sytuacji, kiedy nie są te osoby zatrudnione w grantach. Że, że nie są pracownikami, pracowni, pracownicami uczelni, no to nie, nie są chronione przez kodeks z pracy, na przykład, czyli przepisy o, o, o przeciwdziałaniu mobbingowi, czy o przeciwdziałaniu dyskryminacji, molestowaniu w miejscu pracy, które w kodeksie pracy są bardzo, no bardzo może być przesady, ale całkiem dobrze, całkiem dobrze brzmią i możemy było je stosować, na no, w przypadku, kiedy osoba nie jest zatrudniona na uczelni, nie można z nich skorzystać. To, co jest też odstraszające i trudne, to przebieg postępowania dyscyplinarnego, to, że trzeba w różnych momentach jakby ujawniać i podawać swoją tożsamość jako osoby, która doświadczyła molestowania czy przemocy. I też to, co jest trudne, to to, że w już w sytuacjach, kiedy dochodzi do reakcji, dochodzi do takich bardziej miękkich reakcji, np. rozmów ze sprawcami przemocy czy molestowania, to to, że się okazuje, że te osoby bywają zaskoczone, że przerzucają odpowiedzialność na te ciała, które reagują, e, reagują na molestowanie czy przemoc. I to jest, to jest trudne, zniechęcające i, e, i może też po prostu zniechęcać osoby, które, które chciałyby zgłosić takie przypadki do tego, żeby w ogóle to zrobić. Dużo rozmawiało się też o potrzebach, co jest potrzebne, żeby to wsparcie było po pierwsze, żeby było, a po drugie, żeby było lepszej jakości. I tu nam się pojawiła taka potrzeba jak pomoc psychologiczna w różnych językach, nie tylko w języku polskim. Kwestia tego, żeby to wszczynanie, wszczynanie spraw dyscyplinarnych, tych postępowań dyscyplinarnych było z urzędu, kiedy dochodzi do molestowania. 
jest taka potrzeba, żeby w ogóle budować kulturę potępienia dla molestowania seksualnego, dla języka takiego seksualizującego i tych wszystkich kwestii, które wokół tego, wokół tego się dzieją. To się też już słyszałam, że pojawiło w innych grupach, że ta kultura na uczelni jest jedną z rzeczy, które będą też pomagały przeciwdziałać molestowaniu. Pojawia się taka potrzeba, żeby rozważyć, w jaki sposób anonimizować zgłoszenia, tak żeby potem występowanie dyscyplinarne osoba, która, która zgłosiła jakieś naruszenie, żeby, żeby była lepiej chroniona. Jest to, co już mówiłam wcześniej, regulacja statusu doktorantek, doktorantów, którzy zatrudnienia w taki sposób, żeby te osoby faktycznie, faktycznie były chronione, niezależnie od tego, czy są zatrudniane. Też pojawiła się taka potrzeba, żeby się sieciować, żeby osoby, które się zajmują tymi tematami na uczelniach, żeby miały ze sobą kontakt i żeby właśnie to budowanie kultury e, potępienia dla molestowania seksualnego, dla przemocy, dla dyskryminacji, żeby to, żeby to się odbywało też w sieci. Hmm. Rozmawialiśmy też chwilę o tym, że potrzebna jest też praca z, i z tymi osobami, które są potencjalnymi sprawcami i z osobami, które są sprawcami molestowania seksualnego, przemocy i dyskryminacji i tutaj no pojawia, pojawia się taka potrzeba, żeby do tego osób też była kierowana jakaś oferta i również, żeby wspierać, osoby, które, wspierać te osoby, które wspierają osoby, które doświadczają molestowania seksualnego. Czyli żeby była zaoferowana jakaś superwizja albo jakiekolwiek innego rodzaju spotkania, rozmowy wspierające, bo te osoby, które biorą na siebie ciężar przyjmowania wszystkich skarg, rozmów o poszczególnych przypadkach, to doświadczają też bardzo dużego obciążenia. I jeszcze z potrzeb, to żeby osoby, które właśnie wspierają, żeby tak, żeby tak ustawić strukturę, żeby niekoniecznie osoba, która przyjmuje zgłoszenie, była zmuszona na przykład do tego, żeby zgłosić gwałt czy inne przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, tak żeby, tak żeby zorganizować osób, które w taki sposób, żeby z kolei osoba, która doświadczyła tej przemocy, nie była zmuszona do, nie była zmuszona do na przykład podjęcia kroków prawnych. To, co jest jeszcze potrzebne, to są szkolenia dla osób udzielających wsparcia i takie ciało, które byłoby zewnętrzne poza uczelnianym, które mogłoby wspierać, wspierać w ogóle w reagowaniu na, na te sprawy o molestowanie, żeby niekoniecznie zawsze każda sprawa była roz, rozstrzygana wewnątrz uczelni. I rozmawiałyśmy też o dobrych praktykach i o takich o takich praktykach, które już, już funkcjonują po prostu na uczelniach, w jaki sposób się wspiera osoby, które doświadczają molestowania, więc na przykład taka możliwość, żeby osoba zgłosiła się po wsparcie z drugą osobą zaufaną, którą, która będzie jej osobą wspierającą, kolegą, koleżanką. Na jednym z uczelni jest stworzona aplikacja pomocowa, która, która powstała w pięciu językach i tak, jeśli dobrze zrozumiałam, to ona dotyczy różnych obszarów, ale między innymi można też za jej pomocą uzyskać wsparcie, tak, tak, taką poradę, co zrobić, kiedy się doświadczą molestowania seksualnego. I jeśli chodzi jeszcze o dobre praktyki, to już uczelnie też wypracowują sobie taką praktykę anonimizowania, kodowania zgłoszeń do postępowania dyscyplinarnego, tak żeby chronić osoby, które, które zgłosiły naruszenia. I też z dobrych praktyk jeszcze to, że są różne ścieżki, różne ścieżki reagowania i one mogą być takie bardziej miękkie, które polegają przede wszystkim na rozmowach i takiej interwencji twarzą w twarz z osobą, która, która dopuściła się naruszenia, ale może być też ścieżka taka bardziej formalna i trzecia ścieżka, która już jest, już jest postępowaniem dyscyplinarnym. To z kolei możecie Państwo zobaczyć szerzej opisane w tej procedurze Uniwersytetu Warszawskiego, wiem, że Państwo dostaliście tą, projekt tej procedury. No tak, i to chyba to są takie najważniejsze mocki, które w tej grupie się pojawiły. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. To muszę przyznać, że to jest taki ogrom informacji i rekomendacji, jednocześnie taka fantastyczna ściągawka dla wszystkich osób w Polsce, które chcą przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że w ciągu kilku godzin udało nam się stworzyć tak wiele. Więc chciałabym Was jeszcze na koniec zapytać o to, jak byście powiedziały, na jakim etapie są polskie uczelnie? 
macie jeden komputer ekspercką i dzisiaj dużo rozmawiałyście podczas warsztatów. I to zależy, do czego porównamy. Ja bym że to znaczy, tak jak orientuję się, w, jeśli chodzi o różne uczelnie międzynarodowe, to e, to tam też odbywa się bardzo dużo intensywnej pracy, która się odbywa w ostatnich kilku latach, może w maksimum dziesięciu latach. To nie jest tak, że my gonimy jakoś zakup, który już dawno wszystko rozwiązał. Myślę, że mamy tu przywoływane przez Rzecznika Praw Obywatelskich dzisiaj też pokazało, że sporo jest świeży, znaczy, prawda? A gdzie są polskie uczelnie w tym wszystkim? To znaczy może to, co, to, co ja, ja bym chciała powiedzieć, to jest to, na co zwraca uwagę jedna z uczestniczek tej mojej grupy, studentka, która ma za sobą rok studiów w Belgii, czy Danii, rok studiów w Stanach, rok studiów chyba w Niemczech. I ona, to, co ona powiedziała, to, to, to było ciekawe, to znaczy, że problemem w ogóle jest kwestia komunikacji i kwestia znajomości praw przez osoby studiujące. I to jest taki obszar bardzo mocno do, że ci, którzy mają korzystać z tych praw, muszą się tego nauczyć. I tutaj jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia, natomiast to, co jest bardzo do docenienia, no to to, jak ta, ta konferencja jest dowodem na to, jak daleko jesteśmy i że prawie nie ma uczelni nietkniętej, już w tym momencie działaniami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. I nawet jeżeli to się oficjalnie nie odbywa, to znaczy nie ma stanowiska pełnomocniczki albo pełnomocnika czy komisji, to po prostu są osoby z kadry zarządzającej, z kadry dydaktycznej, z organizacji studenckich, z samorządów, które się tym zajmują i już tego nie puszczą. Jakie są Wasze wrażenia? Ja też miałam taką refleksję dzisiaj, że wydaje mi się, że ten pierwszy krok się po prostu dzieje, to znaczy, że wiele uczelni piszą procedury i że to jest taki pierwszy krok, który jest potrzebny, żeby potem móc zacząć wdrażać działania, a w ogóle tu myślę o tym systemie wsparcia, który po pierwsze już niektóre uczelnie biorą pod uwagę to, że to wsparcie jest potrzebne i na różne sposoby, tak jak tu była osoba wspomniana, ale też wiem, że Uniwersytet Warszawski ma swoje centrum takiego wsparcia psychologicznego. To też rzeczy się dzieją, ale jednocześnie jakby to pisanie procedur, mam nadzieję, że da też taką ramę do tego, żeby potem zrobić kolejny krok, czyli zająć się tym, jak najlepiej wspierać osoby, które już doświadczyły, doświadczyły przemocy, ale też rozumiem, że to jest po prostu taka rama, jest niezbędna, rama formalna. Także ja się cieszę, że ta rama formalna powstaje i że uczelnie się tym zajmują i że na tym, potem z tej ramy formalnej będzie można jeszcze więcej działań organizować. Ja bym podniosła to twoje pytanie do takich trzech punktów odniesienia, bo ty zapytałaś w stosunku do czego. I najpierw chciałam zacytować ciebie, bo powiedziałaś, że w pierwszym panelu takie zdanie, z którym się bardzo zgadzam, że od kilku lat obserwujemy równościowe poruszenie na uczelniach, takie tak. oddolne oraz ogólne. Ja też to obserwuję i tak widzę sytuację na uczelniach w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji, że rzeczywiście jest poruszenie. I to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że oto ono jest właśnie oddolne od, od nieformalnych organizacji czy grup studenckich, ale też właśnie od grupy po, poprzez to pisanie procedur, na które ty zwróciłaś uwagę Dorota. Więc w stosunku do, jeśli przyjmiemy za punkt odniesienia to, co było kilka lat wcześniej, kilka lat wcześniej to mamy poruszenie. Natomiast dla mnie też takim istotnym punktem odniesienia są inne instytucje publiczne w Polsce oraz w ogóle system edukacji w Polsce. Mm. I e, wydaje mi się, że w odniesieniu do innych instytucji publicznych w Polsce oraz w ogóle systemu edukacji w Polsce, to uczelnie są e, bardzo, bardzo do przodu. To znaczy mamy teraz po prostu równościowy backlash i e, dyskurs publiczny czy dyskurs polityczny. To jest taki dyskurs, który nie tylko nie wspiera tego podejścia, ale wręcz go e, Cofa. No jeśli e, myślimy o systemie edukacji szerzej niż o uczelniach wyższych, to mam wrażenie, że im bardziej w dół, im bliżej szkół podstawowych, tym ta edukacja jest jakoś coraz bardziej pościągana. E, więc w takim odniesieniu ja upatruję nadziei w uczelniach wyższych. Być może takie oczyszczenie, że uczelnie wyższe są jakimiś enklawami nie wiem, wolności, autonomii i postępu w tej dziedzinie byłoby pewną przesadą, ale myślę, że nie bardzo dużą. Może będą miały rolę wzorcotwórczą, prawda? Tak? O, 
Mogę no i ja tylko krótko, że się zgadzam z przedmówczyniami. Właściwie we wszystkim, co tutaj wybrzmiało, nie wiem, mam więcej do dodania. Może tylko to, że ta zmiana tak szybko wybrzmiała, ona się nie cofnie. I że ona niekoniecznie musi mieć charakter procesu. Ja się czasem posługuję takim, takim wykresem, ale ona jest połączkująca i punktowa. I, I czasem się naprawdę nie spodziewamy, co, kto jest naszym sojusznikiem albo sojuszniczką i, i ja na to wsparcie liczę. Natomiast jak myślę o perspektywie osób studiujących, to myślę, że jeszcze bardzo dużo mamy do zrobienia. Tak, myślę, że jeszcze na koniec takim trochę niepowiedzianym tematem są zasoby. To znaczy, ile osób zajmuje się tym, prawda? Lubimy przyglądać się praktykom, dobrym praktykom na uczelniach zagranicznych i jeśli porównamy je do sytuacji polskiej, to często to, o czym w Polsce zajmie się jedna osoba, tam zajmie się zespół i to, ale i tak mam wrażenie, że to się zmienia. To znaczy podzielam wasz optymizm tak? i naszą pozytywną, pozytywny ogląd tego, że w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się niesamowicie dużo. Chciałam jeszcze tutaj dodać, tak wspomnieć o tych wszystkich stanowiskach klas, które się pojawiły w ostatnim roku właściwie, tak? które dotyczyły bardzo wielu kwestii związanych z godnością, z prawami człowieka, z prawami mniejszości, z dyskryminacją. I to, to też jest, mam wrażenie, że jeśli to idzie od samej góry, to znaczy od polskich rektorów, no to, to jest to po prostu bardzo wyprujące i tym akceptem myślę, że czyli mam ruch oddolny, odgórny, instytucjonalny, nieformalny, po prostu dzieje się bardzo dużo na uczelniach. I e, mam nadzieję, że materiałem i dyskusje, które dzisiaj e, przeprowadziliśmy i przeprowadziłyśmy, e, przyczynią się do tego, że działo się jak najwięcej. Dziękuję Wam bardzo i dziękuję Państwu za udział. Do zobaczenia.